Salve, salve, galera resistente. Salve, salve, galera do deboche. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. Chegue mais, né? Hoje nós estamos aí no nosso primeiro programa do mês de novembro. E aí, como todo programa de mês, a gente considera... Todo programa, né? No primeiro domingo do mês, que a gente considera aí sempre especial. Neste mês... Nós temos aí, claro, uma convidada mais do que especial, a nossa querida Thaís Ibrás. Né? Daqui a pouquinho a gente já vai apresentá-la né? também e, claro, bater um papo muito legal aqui com a Thaís. É... Mas, primeiramente, desejo aí boa noite né? a todo mundo que estiver aqui chegando. Né? É... Boa noite, Lauro. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Thaís. E salve, salve, resistentes e debochados. Estamos chegando aí com mais um As Ideias. Né, nessa semana que, que, que já iniciou né, é, é, meio, assim, na verdade, terminou né, meio pesada, mas a, a gente segue tocando, a gente tem muito o que conversar, tem muito o que trocar ideia. Essa semana, nesse programa agora, trocando ideia aí com a Thaís e Brás. Né, então, boa noite, Thaís, boa noite, Lúcio, boa noite, galera. Vamos que vamos. Isso aí. Bom, e aí, no caso, vamos, né, vamos, vamos primeiramente é, apresentar a nossa querida convidada, Thaís. Né? Lauro, por favor, faça as honras, a... né? E aí a gente passa a palavra para ela, claro. <risos> Sim, claro. A, a, Thaís, a Thaís Brás ela é administradora, né? é, é vereadora eleita pelo PT lá em Catanduva, é membro fundadora do. É, do, meu, do movimento negro né, de Catanduva também. E assim, a gente tem umas colinhas, mas eu não vou passar tudo, não. Vou deixar ela falar um pouquinho mais dela, porque senão eu falo tudo e vou ficar dando spoiler aqui e não é legal. Né? Então, o povo não aguenta mais a gente, né, Laura? Né? O, povo, o povo não aguenta mais ouvir nossa voz também, né? Então, por Exatamente. favor, Thaís, seja bem-vinda, é Thaís. Seu. Boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite, Lúcio. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí, seguidores da página Residência de Bosch. Quero dizer que adorei, depois quero que vocês me digam a origem da escolha da, da página. Achei interessantíssimo. Que bacana, Obrigada. né? Ah, eu adorei. <risos> Obrigada né, pelo, pelo convite para a gente bater esse papo. Como o Laura já me apresentou, eu sou a Thaís Ibrás. Sou daqui de Catanduva, interior de São Paulo. Sou administradora. Sou estudante de pedagogia. Sou um dos membros fundadores do MNC, o Movimento Negro aqui de Catanduva. Estou vereadora, fui eleita a primeira vereadora preta da história do município, 102 anos de emancipação, então sou a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no legislativo. Claro. Também fruto de muito orgulho e, e também trabalho da, da militância que acabou né, resultando nesse, nesse ato histórico e também de resistência. Eu vou fazer aqui uma síntese é, da, da minha construção enquanto é, militante, como que o processo político adentrou a minha vida. Eu sou filha, mãe doméstica, pai é, caminhoneiro, fruto do ensino público. É, acabei não estudando né, em faculdade pública, na verdade, porque seria o um grande sonho, até por, por questões é, de limitação financeira, mas muito feliz pelas escolhas, porque isso é, me oportunizou né, conhecer uma, uma série de pessoas, obter experiências que também foram é, muito importantes nesse, nesse caminhar e nessa história, nessa construção. É, a minha história com a militância, ela começa muito ligada à minha mãe. A minha mãe, por verdade, não ser uma mulher é, que conseguiu concluir, por exemplo, o ensino fundamental. Minha mãe não terminou o fundamental, que hoje seria o fundamental 2 mas uma mulher muito politizada, muito instruída, muito consciente, né? mas tem uma consciência de classe incrível. E ela sempre foi ligada aos movimentos sindicais. E eu adorava né? aquelas reuniões, aquele, aqueles discursos né? inflamados. Eu me identificava, mas nem tinha ideia de que um dia estaria dentro dessa, dessa conjuntura política. Né? E sempre a, acompanhando, tendo contato até com figuras né? políticas, entendendo um pouco mais até tardiamente o que é política, né? nós somos muito apartados dessa ideia, né, de que futebol, política e religião não se discute, os outros dois são 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 gostos, mas política a gente tem que discutir, né, porque isso que 
que norteia a nossa vida enquanto indivíduo, enquanto sociedade, e a tomada de decisão, se a gente não discute política, a gente vai aceitar todo qualquer formato que nos é imposto. Então, a gente tem que discutir, refletir, e estar nesse contexto de sociedade que a gente está hoje é, novamente, um ato de resistência e também um ato político. Que maravilha! <risos> eu <uso> depois... <risos> Obrigada. E depois dessa experiência com a minha mãe, com os sindicatos, enfim, isso me fez é, começar a despertar essa necessidade de estar em algum local em que eu me sentisse mais acolhida e com identificação. E surgiu aqui em Catanduva, dentre outros, outros movimentos que já existiram aqui no município, a pastoral afro-brasileira, em meados do ano 2000. Apesar de ter surgido dentro da Igreja Católica, é, é um, era um espaço aberto para todas as pessoas, um espaço cultural, onde cabia todo mundo. E foi muito importante para a minha construção como pertença, né, de, de mulher negra, de me reconhecer, de saber qual era o espaço, como que eu é, era compreendida, tratada, e os meus anseios, como é que seria a minha projeção dali em diante. Uh, esse movimento durou em torno de três a quatro anos, né, mas foi fundamental também para uma abertura de debate, de reflexão aqui no município. Né, nós temos uma, uma sociedade que é, é bastante conservadora e trazer a pauta racial para uma cidade que, que tem, eu não digo só de ideologia política, né, mas conservadora é, pelos Tudo, seus né? valores. Costumes em geral, né? Difícil. Exatamente. Então, tudo contra... é. qualquer pauta que, que sai ali do, da bolha é causa estranheza e a gente tem uma dificuldade de ser salvo. Mas a pastoral fez isso, depois de um tempo o movimento acabou terminando e uh, a gente sentiu falta. Depois, numa das atividades aqui para o município, para a Semana da Consciência Negra, a gente notou essa grande dificuldade de encontrar pessoas, de se ter é, um, um mecanismo, uma ferramenta que pudesse trazer representatividade para as pessoas pretas aqui do nosso município da região. E de uma forma autônoma, em 2017, no finalzinho, 2017 nasceu a MNC, o Movimento Negro de do Lugo, sou uma das fundadoras, né, hoje o Movimento Negro tem a, a felicidade né, de ser coordenado por mulheres pretas, é praticamente um movimento feminista preto. É, Puxa que, vida! Duplamente então, virtuoso, então, né? Exatamente. E aí Maravilha. estamos na luta, né? E foi, tem para mim que foi essa atuação do movimento que me levou, que me impulsionou a estar hoje na política. Ô, Thaís, é, até já te cortando e entrando, pegando um gancho no que você falou, né? Uh, então, assim, o movimento negro aí de Catanduva, ele foi fundado por vocês, ele foi criado recentemente, então, aí. Isso, o movimento certo. negro ele nasceu no final de 2017. Entendi. E até e vo... hoje, até hoje, apesar de não Sim. ser institucionalizado, mas é um movimento organizado, Sim. muito atuante, reconhecido também pela sociedade, pela influência. Uhum. Entendi. Não, eu pergunto pelo seguinte, porque agora há pouco, né, no, no, é, você falando, por exemplo, né, de, de, ter, de ser a primeira vereadora é, eleita, né, primeira vereadora preta, né, no caso, né, eleita, né, aí em Catanduva, depois de, desculpa, quantos anos de emancipação política? Cento e... É, é, cento e dois anos. anos de emancipação. E... e, e... Eu imagino que assim, né? Eu, 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 falo, eu, eu falo pelo seguinte, eu, sou, eu também sou paulista, tá? Eu sou daqui de Santo André, né? Então Santo a gente André. sabe. É, Santo André. Santo André. E eu assim, né? Vizinha ontem. Ah, você veio pra cá, veio pra São Bernardo? Sim, São Bernardo, sim. Ah, olha só. Eu moro bem na divisa com São Bernardo, assim. Se minha mulher me empurrar da cama de mau jeito, eu caio em São Bernardo. É uma coisa assim, bem na divisa que a gente mora. E, e, e assim, onde eu quero chegar é, né? É, aqui em São Paulo e interior de São Paulo, a gente vê um conservadorismo muito grande, né? E de certa forma, um... Eu, não, eu, eu falo muito com o Lauro aqui nos nossos programas, eu não gosto de usar o termo elite, mas, eu, mas o elitismo, né, a burguesia e, consequentemente, um, um, uma, um protagonismo, né, infelizmente, feito só pelo pessoal branco. Né? Então, eu imagino que, assim, 
é, de 102 anos para cá, imagina quanta coisa não deve ter acontecido, né? É, é, para que finalmente vocês pudessem ter aí uma associação, embora não institucionalizada, como vocês falaram, né? Mas conseguirem aí se agrupar para dar aí essa, essa coisa do, do. No mínimo, um apoio moral, né? Também, e, e, e se fortalecer, né? E tudo mais, mostrar realmente o valor que. que, que que, que existe em cada um de nós, na verdade, né? em, cada, em cada ser humano né? que está aqui, e, 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 e principalmente né? dar voz né? para a luta de vocês, né? por igualdade, né? a luta que realmente é, que é essa, né? que vocês prezam tanto, né? e cuja reparação histórica é uma coisa que, que deveria ter ocorrido já há muito tempo. Né? <risos> né? Então eu fico pensando, eu fico vendo a tua luta agora, né? você falando, falei, caramba, né? olha só, e, e, e assim... Quanta coisa né, que, que deve ter passado, né? Por exemplo, você na escola, como que era essa questão, assim, tipo, é, é, essa coisa do... do é, é, até mesmo de amizade, como que era essa questão de bullying? Existia? Desculpa, se você não quiser falar sobre isso, não tem problema, mas eu acho que... <risos> eu, eu, eu não consigo não, de, não perguntar uma coisa dessas. Não, é, é uma pergunta importante até para que as pessoas reflitam que, que essas situações elas são muito recorrentes. Eu, hoje eu tenho 38 anos, mas na minha época de inserção a, a escolarização, por isso foi também foi terrível. Em vários momentos eu pensava em evadir, até mesmo na faculdade, porque eu fui cursar é, uma instituição privada, e a discrepância ela era gritante, não só em questão racial, mas também é, o, o recorte econômico. Me fez pensar, querer evadir porque eu não, eu não via, não me reconhecia ali na, naquele espaço de representatividade alguma. Mas dentro já da escola, eu, eu tinha uma dificuldade de compreender por que é que o tratamento, né, a hostilização, que era é, uma forma de racismo, né, que é muito atrelado ao bullying também, são pessoas muito próximas, ela já acontecia, mas para uma criança que não tinha é, esse diálogo dentro de casa, porque é muito difícil, né, é, para os meus pais, né, para minha mãe, por mais que estivesse aí, é que é nível de compreensão, poder empoderar, porque ela não foi empoderada. Uhum. Mas a situação vai passando de geração em geração. Poder me preparar para aquele ambiente escolar, que a minha pele, o tom da minha pele era motivo de piada, que a textura do meu cabelo era motivo é, de, de chacota. Enfim, então foi um período muito, muito complexo, muito difícil. Até mesmo isso acabou refletindo para que eu tivesse um, um, um momento, um, a minha construção assim, de pertença enquanto mulher preta, de reconhecer minha mulher preta, só veio na vida adulta. Né? Porque hoje eu chegar e me apresentar Thaís e uma mulher preta, com o cabelo natural, levou-se muito tempo. Então, a falta de, de acolher e tratar esse assunto bem do espaço escolar, que é o primeiro espaço de socialização né, de, de uma criança, seja ela preta ou não, é fundamental um reconhecimento. Então, foi um período árduo, mas é, por isso que eu falo muito hoje que a educação antirracista ela tem que começar o quanto antes, mas só na escola. Então, no espaço, não adianta a gente educar as crianças, né, promover a educação antirracista, sempre você vai ter aquele tio no, no almoço de domingo que vai fazer piada racista. Assim. Então, pois é. É uma desconstrução é. que a gente tem que fazer aí em todas as portas da sociedade. É, 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 é complicado. Eu, Olá, eu, só interromper, assim, só interromper. É, primeiro, assim, dar uma boa noite aí para a Rita Morciani e para a Letícia Chifassoa. É, 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 ela coloca a Letícia Chifassoa aí no Facebook, mas é, é a Letícia Chifone. É a Chifone, é. <risos> ela mesma. Então, boa noite, boa noite, boa noite para vocês. E boa noite, meninas. Seja bem-vindos. É, Thaís, é, é, é assim, as pessoas sempre têm muito receio, ou as, a, quando se torna meio que, que oficial, né? Tem um pouco de receio de falar de racismo. Uh, algumas pessoas não reconhecem o racismo em si, né? o preconceito em si mesmo. Né? E, 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 é, e há uma necessidade de uma desconstrução né, do racismo, assim como há a necessidade de uma desconstrução do machismo. Né? São, duas, são duas vertentes de lutas. E é, da homofobia, e, né? E, Sim, sim, claro, mas é, eu peguei essas duas de, de princípio, assim, é, porque a, as pessoas geralmente 
A, a homofobia, geralmente, a gente, ela fica mais descarada e a gente consegue combater. Agora, o racismo e, e, e o machismo, muitas vezes, eles estão impregnados ali naquela coisa do, 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 da, nossa, da, da nossa formação, né? da, da, da sociedade em si, essa coisa toda. Então, muitas vezes, quando a gente fala de racismo, as pessoas ficam assim, ah, eu não sou racista. Mas, igual você falou, né, é, lá no almoço de domingo acaba fazendo uma brincadeira, uma piadinha, né, e não se reconhece racista. Então, assim, hoje a, a, gente, a gente tem uma luta muito, muito grande né, em todos os, os, os níveis, né, e, e o movimento negro, assim, é, é, tem, uma, tem, tem como missão também essa situação de, de, da conscientização, né? E aí, o que eu queria te perguntar em relação a isso é assim, como que, como que é acolhido na, na cidade, você anteriormente disse que vive numa cidade que, que, que é muito conservadora, né? muito, a, a gente costuma falar aqui que são muito reaças essas coisas, né? muito reacionários essa situação toda. Então, como é que foi essa... essa, essa é, como que foi surgir o um movimento negro na cidade, ganhar força, né, e, e a ponto de, de conseguirem um movimento, porque, querendo ou não, a gente pode colocar assim, através da militância, que levou a Thaís Braz a ser a primeira vereadora negra na, né, eleita uh, no no, na cidade, né, e, e assim, através de um movimento, né, então eu queria ver com você, é, é, como que foi a acolhida na cidade em si? Como que a cidade recebe o movimento negro? Como que a sua cidade... Eu vou perguntar para você, mas eu acredito que, que, que acaba sendo um espelho também para outras, outras realidades. Mas como é que foi essa acolhida? Como é que as pessoas reagiram a, ao surgimento do movimento negro? Em Canto Novo, né, especialmente. É uma pergunta interessante. Né? Quando você fala desses dois pontos de vista. Primeiro, das pessoas se reconhecerem quanto racista. Ninguém quer reconhecer que, que é racista. E quando a gente fala, porque é, é pesado, porque racismo é crime, então a gente está dizendo que alguém é, ou é criminoso ou está cometendo. Né? Em algum dado momento já cometeu um ato criminoso que é o racismo. Então, primeiro, a gente tem que entender que o racismo ele é um problema. Ele é um problema ele é uma construção histórica, ele é uma construção estrutural, e as pessoas estão acostumadas com esse modelo de sociedade que a gente tem hoje. Né? De falta de oportunidade, de exclusão, de violência, de pouca representatividade. As pessoas ainda precisam entender que ser antirracista é combater todas essas mazelas. Não é só você... Ter, o, tratar a pessoa preta com dignidade, que é o mínimo, que é o direito constitucional. É você entender que essas oportunidades, que o tratamento igualitário, que tudo isso precisa acontecer e ser promovido de uma forma igual. Como o Lúcio disse, a reparação histórica que ainda não aconteceu, né, por uma questão estrutural. Então, quando as pessoas tiverem essa consciência né, da importância, o, o racismo é muito mais é o que, que a gente constrói a partir desse debate, dessa reflexão. Porque já tem um tempo que a gente está fazendo esse exercício de sobre tantas literaturas, tantos pensadores, tantas figuras pretas, né, dentro, é, não só no nosso país, mas fora, que tem tido um trabalho muito significativo. Então, já está no momento de a gente começar a pensar em, em construções efetivas para a sociedade. E trazendo tudo isso aqui para dentro de Catanduva é um desafio. É um desafio porque as pessoas ainda estão muito presas a essa questão, a essa ideia da democracia racial, que o racismo está muito longe dela. É porque ela acha que, que a piada é normal, ela acha que não ter pessoas pretas no ambiente de trabalho dela é normal, ou ir a um restaurante e ter pessoas pretas servindo é normal que ela até se indigna com uma questão de violência, mas ela ela não se põe perante isso e chama a responsabilidade para si. O que é que eu posso fazer em relação a isso? Então, é, é uma mudança de mentalidade, de comportamento que a gente precisa promover amplamente. E quando a gente traz 
essa questão para dentro da nossa cidade, que é uma cidade conservadora. E aqui eu até preciso falar. Tem aí um duplo desafio, né, que é de nos mantermos dentro do nosso espaço, daquilo que nós construímos, e continuar lutando por aquilo que, que a gente acredita. E o resultado dessa, dessa eleição, desse pleito aqui na cidade, ele abre as portas né, para um, um, uma nova possibilidade. Né, porque as pessoas estão dizendo, olha, não é mais possível viver assim. As pessoas pretas precisam estar em todos os espaços, inclusive no poder, para participar da tomada de decisão, para criar políticas públicas né, e para que outras pessoas pretas também se sintam empoderadas, encorajadas e que, né, e que se sintam principalmente protegidas e respeitadas para alcançar certos espaços, porque alcançar é difícil, mas se manter é ainda mais. Então, é um desafio que a gente faz o tempo todo. Né? Não só eu estando hoje nessa condição do, do, do espaço do poder legislativo, mas também do próprio movimento. Né? Porque a, a pauta ela precisa se renovar. O debate ele precisa acontecer. Né? Mas, como eu disse, a gente ainda está ainda muito preso nesse nesse exercício do debate, quando a gente poderia estar construindo muito mais. Mas é um caminho. É um, é, é, infelizmente, é um início, né? Que ainda... A gente não saiu desse estágio inicial ainda, né, Thaís? É... é... Ainda, tá, ainda é importante, né, como a gente falou agora, por exemplo, é, ser ensinado na escola que, que toda a diferença é o que nos torna mais humanos e, consequentemente, iguais, seja ela a diferença racial, religiosa, política ou, 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 ou de gênero, né, é, é, e, e no caso, uh, fazer entender, fazer, na verdade, o, a construção do respeito, né, a, a, as diferenças, e mais do que isso, né? É... Entender justamente isso que você falou, que todos nós nascemos né, em uma sociedade racista, de uma forma estrutural, e consequentemente nós temos isso arraigado na gente. Né? Na gente. É... é muito difícil, realmente, o, o... É... o exercício em si, <coughs> perdão, o exercício em si de... De... de não somente o não ser racista, né? mas o, o ser antirracista né, envolve um trabalho de desconstrução que leva tempo, sim, mas, mas, mas assim, é uma coisa que... é uma iniciativa que tem parte de cada um de nós, né? Não adianta simplesmente a gente correr atrás, igual, por exemplo, a gente, a gente viu aí... É, aqui, eu estava em pandemia, então acabei vendo o Big Brother, né? Essa última coisa. Então, travou-se um debate muito grande né, sobre essa questão. Não sei se você chegou a ver também. É, né? Okay. Isso, então tem um, um cara que é até um cantor, né, que depois eu fiquei sabendo que existia uma dupla chamada Israel e Rodolfo e, enfim, né, e o cara lá, o Rodolfo lá, ele fez um comentário e aí ele falou assim, poxa, mas eu não fiz com, com intenção de, de, de magoar, não, não tinha essa coisa, eu até acredito que realmente ele não tinha intenção de magoar, mas foi uma coisa que ele aprendeu, que estava ali, né, dentro dele, né, e aí falaram o seguinte, eu até acho que você não, não quis mesmo, mesmo magoar, mas o que você realmente falou sem, sem ter conhecimento de causa. Mas não dá mais para simplesmente é, é, a gente ficar deixando, né? Isso foi o que eles falaram, né? Acho que foi o, o João e a Camila de Lucas lá, né? Não dá mais para a gente deixar, né? Deixar assim... É, é, ah, é ficar toda hora à sua disposição para né, quando você quiser aprender, né? Quando você falar uma bobagem, a gente acabar te explicando. Não, você tem que ir atrás, fazer a sua parte. Você pode correr atrás aqui da gente, a gente espera, a gente vai, a gente te explica, mas não é. Mas o exercício tem que partir de você, né? E eu acho meio complicado, realmente, né? Eu, eu, eu confesso que é, um, é uma coisa que quebra paradigmas e te obriga a muitas desconstruções, né? Aqui em casa a gente briga, por exemplo, né? Quando a gente vai, quando deixa escapar, por exemplo, a, a é, quando a gente está querendo comprar móvel e a gente quer comprar mesa de cabeceira, que hoje eu falo mesa de cabeceira, mas até pouco tempo atrás a gente falava criado mudo, né? Isso. E vocês sabem a história do criado mudo, né? E, e eu não gosto. Eu, depois que depois que eu soube a história, eu falei, não, pelo amor de Deus, nunca mais, né? Não posso falar mais isso, né? Eu acho que até para poder dar um exemplo, já que a gente tem uma dentro da nossa, do, do nossa, da nossa possibilidade, uma missão pública, assim, né, de falar com, com mais pessoas, a gente tem que dar exemplo também, e tem que ser nas nossas mínimas atitudes, né, não tem jeito, né. 
Então eu acho que para você, principalmente, é, é, eu imagino que é pedagógico né, o fato de você conseguir, com todos os obstáculos, você conseguiu aí né, chegar no. Né, chegar no né, é, é, quebrar esse paradigma que tinha na sociedade, né? E hoje você está aí representando o seu povo, representando, né? E aí, e aí, assim, diferente do que podem pensar, você não está representando somente os negros, você está representando realmente a tua cidade, está representando o seu povo do seu bairro, o povo que te elegeu, representando o seu partido, né? Então, é, é, é muito interessante que, que, que agora a tua voz aumentou nesse sentido e isso pode acabar fazendo com que mais vozes aumentem, né? mais pessoas se sintam aí estimuladas e que a gente consiga finalmente a tão sonhada igualdade, porque o que a gente tem hoje é falacioso ainda, né? <risos> muito, a gente ainda está nessa visão muito utópica. Há pouco tempo atrás me perguntaram se eu acreditava que um dia o racismo é, ele, ele vai fundar. Eu não sou tão otimista a ponto de dizer que, que uma ferida tão grande, né, que um episódio... É, tão vergonhoso da nossa história, de quase 500 anos, que também começou aí com, com os povos originários, com as nossas irmãs indígenas, vai se apagar assim da noite para o dia, a gente vai é, viver como o comercial de margarina. Eu não acredito. Esses resquícios ainda, ainda vão é, permanecer por muito tempo. Mas é, até alguns pontos que a gente já tinha comentado, as pessoas se sentem muito distantes da responsabilidade, elas, elas não se sentem responsáveis por hoje estar numa sociedade com esse modelo, né, que é tão excludente, que é racista, que é homofóbico, que é machista, que é, que é misógino, enfim, é que, que, que oprime o pobre, o trabalhador, enfim. As pessoas se sentem muito distantes porque isso não as afeta diretamente. Né? Então, entender os privilégios, ele é assustador, não é para qualquer Acom pessoa. A começar pelo presidente, né? Lembra ele no Roda Viva, né? Ele. Não, eu não, eu não me sinto, eu não, eu, não, eu não tenho culpa de nada, eu não escravizei ninguém, tá ok? Então, então assim, é uma coisa complicada, é, porque, assim, você falou a palavra, as pessoas não se sentem responsáveis, né? E elas entendem que responsabilidade é, é assunção de culpa, né? E não é. A gente, culpa é uma coisa, né? É uma coisa que, te, que você carrega e tudo mais, responsabilidade é outra. Nós, aqui, Acho que não, não tem ninguém aqui nesse, no nosso povo hoje que viveu a época da escravidão. Então, evidentemente, é claro que não tem diretamente nenhum culpado. Existem descendentes, existem, né, e tudo mais. Mas, assim, todos nós somos responsáveis, né, pelo debate, pela reparação, né, pela construção de uma, de uma, nova, é, de uma nova sociedade, né. E isso realmente é uma responsabilidade que as pessoas vêm fugindo, né, há décadas, né, há, há, pelo menos há mais de um século vem fugindo ainda, né, Thaís? A, a responsabilidade, ela é coletiva. Quando a gente não entende que esse é um fator coletivo, até porque não foi a população preta que criou o racismo. Pois é. Não foi a população preta que... que, que Fazer um reverso, né? A, a, <risos> exato, né, a, a escravidão. Então, não tem como a gente construir um, um modelo de igualdade, de que está de equidade, sem a gente tomar isso como, de fato, uma responsabilidade. Porque também não adianta a gente é, é, é só falar, olha, é só a política pública que vai resolver, é que estamos muito carentes, por sinal, aliás, não tivemos nenhuma, só no processo, né, do, 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 mas não dá para colocar a, a conta somente no setor da sociedade. A gente tem que entender que o debate... E essa movimentação, essa construção, ela tem que ser que eu... por todas o as Laro... vias da sociedade. O Laro caiu aqui, mas vamos seguindo aqui, ele já volta. <risos> ah, mas, Biba... gente... Desculpa. Não, desculpa. Então, então não adianta a gente ficar preso somente né, nessa ideia. A bolha, ela ainda é uma ameaça. Quando a gente se fecha na bolha, a gente está para isso que está acontecendo. Não adianta a gente se indignar como aconteceu com George Floyd, como aconteceu com Agatha, como aconteceu com o Miguel e tantos outros. Né? A indignação quando a violência já acontece, de nada vale, porque a gente está virando estatística. Mas espera aí, o que é está que de errado? Né? Como é que a gente se posiciona para poder mudar essa vertente, para poder dar um bom mundo? E, e esse, para mim, é o um grande desafio. O que, é que a gente constrói? 
Pois é, ó, ele tá chegando aí de volta aí. É, o que acontece, assim, é... Eu, eu gosto muito de... Oi. Oi, gente. Oi. Tô aqui. Tô Oi. Vocês Opa. caíram também? Não, Caiu então, é, você, você tinha caído primeiro, né? Oi, oi. Você tá me ouvindo, Thaís? Ouço, ouço, tô, tô aqui. Ah, tá. É, não, teve um pequeno... Estão ajudando muito hoje. Teve um pequeno incidente aqui, aí eu caio e acaba caindo todo mundo. É, deixa eu ver se eu consigo trazer o Lúcio aqui de novo. Opa! Oi, Lúcio. Aí sim. <risos> não, imagina. Eita, o negócio, negócio hoje está tá tenso. Não, o, o que a gente sempre fala, né? Só, não, só quem, quem deveria cair não cai, né? Que é o Bolsonaro, né? Mas enfim. É... <risos> Ah, não é? É, é Pois é, a gente estava falando aqui, né, Laura, não sei se você tinha conseguido né, escutar, a gente fala muito, realmente sobre essa questão do, uh, do debate amplo que tem que ter né, em vários setores da sociedade, é, referente a esse tema do racismo, né, para que haja uma busca de responsabilidade, né, que as pessoas se sintam responsáveis pelo que está ocorrendo, claro, e que mude né, essa situação. Né? Eu, eu, particularmente, eu, eu vejo que, até mesmo essa questão do racismo, a estrutura né, que formou o racismo, e aí eu já não falo nem só aqui do Brasil, né, como a gente vê nos Estados Unidos, como a gente vê é, nos países europeus. É, eu, não, eu não sei. É, é, particularmente, eu acho que até mesmo... A própria interpretação, às vezes, que as pessoas fazem das leituras da Bíblia, muitas vezes, deu origem a um racismo, né? Deu uma origem a uma perseguição maior né, com a população negra. Né? Você falou que, na casa era da pastoral. Você, você continua no catolicismo, Thaís? Ou, ou hoje tem alguma religião? Não, não tem. Né? É, não, não sou mais. Dentro desse, desse processo de descoberta, de, de pesquisa... Né, de experienciar é, questões da própria cultura, da ancestralidade. É, eu acabei me aproximando mais das religiões de matriz africana, né, e, e há dois anos eu, eu sou um bandista. Que legal, que bacana. É, aqui, na verdade, tem de tudo. Né? O Lauro é, foi católico durante um, muito tempo, hoje tá, né, não, não, não segue nenhuma religião. Eu sou espírita, no caso, sou um kardecista. Né? Mas, assim, é, por que, que eu falo desse, desse ponto? Né? Uh, se a gente fosse realmente pegar né, até o pé da letra mesmo, a narrativa, a, a Bíblia em si, ela é um livro que fala sobre a resistência também negra, né? Desde quando fala, por exemplo, de Khan, né? né é, que, que teria dado toda a, a, a origem né, ao povo negro e, claro, né? É, o problema é que, assim, a, a, as pessoas né, das outras vertentes, descendentes de Sem, por exemplo, eles já... A, já colocam a, a, o, os, os filhos de Cã como uma raça que, que está amaldiçoada e tudo mais. Então, o racismo, a partir, daí, a partir daí, é notório, né? Mas é, é tão notório que até a interpretação sobre Jesus, na minha opinião, acaba sendo errônea, né? Porque, vamos combinar, Jesus, então, lá, quando, quando Herodes perseguiu, né? Mandou matar os menininhos, né? Todos, todos os primogênitos, né? Até dois anos de idade, nascidos... Né? Então Maria e José levaram Jesus para onde? Para se esconder, para esconder Jesus No Egito né? Poxa, no Egito é a África A África é o que? É negro né? Você acha que, por exemplo, se Jesus então, fosse loirinho Como é retratado pelos artistas europeus né? Se Jesus fosse um Brad Pitt né, de barba e cabelos longos né? Como é retratado em muitas pinturas É... Será que ele conseguiria se esconder no meio das crianças, por exemplo, do povo que o acolheu ali, né? Quando, quando no, no refúgio, né? No exílio. Então, muita coisa ali, né? É, é, poderia ser interpretada 
e aí o debate ele tem que ter, tem que ter até uma lógica, né? Até, então, é, é, discordando um pouco do, do que você falou no início, né? Religião a gente pode debater também. <risos> Porque realmente é, é, é uma é forma, né? Mesmo, né? Exatamente, é. é uma forma de fazer a gente pensar. E a, e a religião que você está hoje, ela é uma religião amplamente de resistência, né? Porque busca justamente o, o, o contato com a tua ancestralidade, né? Com o teu eu interior, né? E aí com tudo que vem lá atrás, né? Inclusive a resistência mesmo de, de um povo que foi escravizado, mas eles não eram escravos, né? Eram reis, muitas vezes, dos seus povos que foram, infelizmente, vencidos aqui e trazidos para cá, né? Exatamente. Ah, se eu não me engano, acho que Lélia Gonzalez fala muito sobre o, o, o epistemicídio. É como foi todo esse processo de retirada em relação à população preta, né, dos seus costumes. A, a morte ela não foi é, somente física, psicológica, né, da dignidade, depois até mesmo da libertação por falta de acesso. Mas foi retirada praticamente tudo. É o direito aos seus cultos, a, a sua cultura, e acabaram apenas absorvendo aquilo que seria interessante né, para o seu próprio modelo econômico. Até olhando um pouco mais para as religiões, né, de uma que ela tem hoje, por, por uma coincidência, são as mais perseguidas, né, são, são as maiores vítimas de intolerância, justamente por esse modelo europeu, que nós temos um processo higienista que teve um papel fundamental na construção do racismo estrutural, quando várias frentes da sociedade construíram esse modelo que nós temos hoje, e que as pessoas pretas e indígenas não tinham quaisquer condições de estado, porque não tinham terra, porque não, não tinham o, o, os títulos, o conhecimento adequado, porque não estavam dentro das religiões né, é, cristãs, católicas, de base europeia também, então foi possível toda essa arquitetura. E essa reflexão que a gente tem hoje da mesma cultura que é discriminada. Por que é que uma celebração, por exemplo, do candomblé, é... ela é perseguida e a missa não? Por que o sertão é exaltado e o funk que nasce nas vielas, nas favelas, ele é perseguido? Então, esse modelo que começou a ser construído lá atrás, ele tem um impacto muito grande hoje. E, mais uma vez, a gente tem que falar dessa mudança de padrão, que não é só uma... Assim, eu usei até um, um exemplo um pouco de hoje, falando até do gosto musical, mas quando a gente para para falar e, e olhar os detalhes, até de uma questão geográfica né, do, do, do povo do nosso país, a gente vê que tudo isso... É, é fruto do período colonial, é fruto da escravização, é fruto do atraso, é fruto da exclusão. Então, até hoje, a gente tem que fazer assim, uma briga enorme. Acredito que a gente não vai conseguir recuperar tudo que nos foi tirado. Mas a grande questão é que nós temos que fazer alguma coisa e nós temos que fazer urgente. Sim, sim, é verdade. Exatamente. É, deixa o Thaís, é, o, o, Lúcio, o Lúcio trouxe aí essa da nossa aula histórica no momento cultural do Resistência de Deboche, mas é, zoeira a parte, eu vou trazer um pouquinho agora para o nosso, para nossos dias, porque assim, o dia 20 de novembro ele foi, foi constituído uh, o dia da consciência negra. E todo ano é, a galera do movimento negro, da militância negra, que, que luta contra o racismo, que, que, que mostra que o racismo é crime, que taca na cara que nós precisamos desconstruir, que nós precisamos é, é, jogar o racismo, eliminar o racismo, é, sempre, todo ano, acontece de colocarem aquele, aquela frase do Morgan Freeman, falando Nossa. que precisamos de consciência humana e não sei o quê. E aí, o, o que eu quero trazer agora é justamente pedir para você é, uma reflexão acerca disso, porque, assim, é, eu, eu uh, posso não ser culpado, igual já foi falado anteriormente, do, da escravidão, mas uh, os privilégios brancos a gente vê aí e, e eles são frutos dessa, né, de, de tudo que aconteceu em relação a essa escravidão. E aí as pessoas falam assim, 
ah, mas o Morgan Freeman é negro e ele está certo, precisamos, não adianta pode ser amarelo, vermelho, preto, branco e a gente precisa de consciência humana. E aí eu te peço essa, 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 essa reflexão é, acerca de, de realmente assim, como ter uma consciência humana sem passar pela conscientização né, de que nós precisamos lutar sim pela igualdade, desconstruir o racismo, né? é, é, acabar, reconhecer primeiramente que vivemos sim uma sociedade racista que, que, e, e que o racismo ele precisa ser eliminado, ele precisa ser, 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 ser exterminado da face da terra. Né? Então, queria te pedir essa reflexão aí, porque eu acredito que todo ano, é, é, quando se aproxima do dia 20 de novembro, é a mesma situação, é a mesma coisa, né? muda. Eu queria que você... Antes, antes dela falar, só fazer um adendo que assim, né? Sempre, sempre algum tio que é branco de olho azul fala isso, né? Ah, porque tinha que ter consciência humana, que não sei o quê. Enfim. É verdade. Pois é, a gente até brinca que esse mês é o mês da paciência, né? O mês da paciência negra. Porque da consciência... <risos> mas pra isso mesmo, né? Todos os nossos limites são testados, mas enfim... É uma forma de a gente poder é, rir, rir um pouco da situação. Mas olha como é preocupante, porque é, é, é um, deslegitimar uma luta é, é algo muito sério. Porque antes da gente estar tá aqui promovendo essa discussão, se a gente tem a oportunidade de fazer esse diálogo, a gente tem que entender que muitas pessoas abriram e desbravaram esse caminho. Se hoje eu posso sair na condição que eu estou, os nossos ancestrais fizeram. É, um caminho muito árduo, pagar com a sua própria vida, e quantas gerações também, quantos de nós estão no fundo do, 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 do mar, é, quantos de nós, dos nossos ancestrais, que tiveram seus corpos arremessados ao mar, ou chegaram aqui mortos e foram enterrados como indigentes, quantos morreram açoitados. Então, começa aí. Ninguém tem o, o poder e a propriedade de deslegitimar uma luta ancestral. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode. A gente não pode abrir brechas para isso. Porque o que aconteceu é, na nossa história foi uma barbárie. O nosso país foi, foi construído com sangue. E hoje continuam derramando o mesmo sangue preto. Então as pessoas ainda deslegitimam a nossa luta, como se todas as vidas importam. De fato, todas as vidas importam. Mas os nossos estão morrendo aos milhares. Quando a gente para para olhar o mapa da violência, os números cresceram né, de violência contra os corpos pretos. As mulheres pretas são as mais violentadas. Os homens pretos são os que mais estão encarcerados ou que sofrem algum tipo de violência na mão da polícia. As mulheres pretas sofrem mais violência de técnica. Nós temos os menores salários, ocupamos poucos cargos de chifre de liderança, somos poucos na política. Então, por que, que a gente precisa de consciência preta? Justamente por isso. É para falar que o nosso modelo de sociedade ele está errado. Não tem como a gente pensar num progresso deixando grupos né, minorizados, eu digo, de representação para trás. A mesma coisa acontece com a população indígena, a mesma coisa acontece com a comunidade LGBT. Né? É, a população tem que chegar a 35 anos a expectativa de vida. Então, como é que a gente pode relativizar? Eu acredito que um dia a gente vai chegar na consciência humana, quando a gente parar, e, e eu gosto muito de trazer esses percentuais, esses números, porque os, os dados, eles são pontuais. Né? Não tem como a gente, apesar de ter uma galera que não acredita em ciência, em dados, né? os dados têm por si. É, então, isso é muito grave. Quando a gente começa a olhar a pirâmide do nosso país, não só do aspecto socioeconômico, mas de, de acesso... Né? Onde estão as pessoas pretas hoje? Como que elas são tratadas pela sociedade? Que consciência humana, então, é essa que exclui, que mata e que deslegitima? Então, essa é a coisa que a gente tem que fazer. E enquanto pessoas pretas ou não, a gente não pode aceitar esse discurso de consciência humana, de consciência branca, é, de Morgan Freeman. Porque a gente tem uma luta ancestral. E, mais uma vez, a gente está aqui fazendo toda uma movimentação para criar, para tentar resolver um problema que não foi a população branca que criou, mas simplesmente assim. Essa responsabilidade foi arremessada no nosso povo. Então a gente não tem escolha. Nesse, nesse sistema, nesse modelo que a gente vive, se a gente não luta, a gente sucumbe. Por isso que a gente não pode aceitar que, que 
falas como essa sejam naturalizadas, né? Então, a gente tem que banir, não é só o tiozão do almoço de domingo. Aonde a gente estiver inserido, a gente tem que chamar a atenção para a necessidade da data e também lembrar que a população preta não existe só nesses 30 dias de novembro. A gente tem que promover oportunidades de dignidade né, nos outros meses e nos do ano também. Excelente. O, o, o interessante também é que, assim, é, existe um... Até mesmo, até mesmo nas artes, por exemplo, a gente vê... Não sei se vocês viram o Roda Viva dessa, dessa semana, que foi o Wagner Moura, né? O entrevistado, que foi sensacional. Eu vi e depois, na terça-feira, no feriado, eu tive que rever, né? Porque sempre tem alguma outra coisa que a gente não pega na hora ali, né? E, e essa coisa que eu peguei depois foi o seguinte... É, quando, quando ele lançou ali, quando ele começou a... Quando foi lançado o filme... Lançado não, né? Quando estavam fazendo... Quando ele escalou o elenco né, do, do filme Marighella, que eu assisti, se vocês não viram ainda, nossa, recomendo. Muito bom. De longe, o melhor filme brasileiro que eu já vi, mas a gente vai falar isso mais tarde aí. É, e ele fala o seguinte, né? Que criticaram muito, porque inicialmente ele tinha escolhido o Mano Brown para fazer o papel do Marighella, e aí o, o Brown, por causa de uma série de shows que ele tinha, né, do Racionais, uma série de shows que ele tinha, não, não tinha como se dedicar ao filme. E aí é, ele escolheu o Seu Jorge, né, e aí as pessoas falam, pô, mas o Seu Jorge é, né, muito, é, é, o seu Jorge é, é, é mais escuro, realmente, Sim. que não sei o quê, né, exatamente, né, então houve essa crítica, né, e aí o, na, na hora o, o Wagner Moura falou assim, não, eu pensei realmente, nossa, realmente, é mais escuro. Mas assim, historicamente, há um embranquecimento né, muito grande, né? Porque embranquecem embranquece o Machado de Assis quando retratam ele, é, embranqueceram a Chiquinha Gonzaga quando botaram a, a Gabriela Duarte e depois a Regina Duarte né, para fazer o papel, né? É, é, embranquecem vários outros. Aí falou, por que não empretecer, não, não escurecer o Marighella, então? Vamos escurecer. Né? porque o, o, o Marighella era, era filho de mãe preta e o pai acho que era italiano, né? Então, então assim ele era mulato, né? E, e, e por que não? Por que não retratá-lo então, né? Vamos, vamos fortalecer. E depois disso, depois que começou a ter essa crítica e começou um debate muito grande, aí ele falou: quer saber? Foi a melhor escolha que eu fiz. E de fato foi mesmo, né? Porque retratou mesmo ali o, o, o Marighella como realmente um homem do povo, é o que representa de fato o povo brasileiro, né, o, a, o povo da periferia, o povo que realmente é trabalhador, que precisa lutar pelo seu, para ter alguma coisa, precisa levantar sua voz, né, eu acho interessante isso, né, e interessante como aqui a nossa mídia, né, ainda, a nossa imprensa, ela tenta embranquecer, né, é muito, muito complicado, né. É, foi, pois é, o processo de início já falava muito isso, né, de nós próximos, se eu não me engano, 200 anos, seria após a importação dos escravos e prendecer completamente a, a população do nosso país. Isso é perpetuado em todos os modelos, por isso que a gente é, tem muita dificuldade da própria representatividade quando a gente vê as mídias, quando a gente vê os principais papéis, quando a gente vê as pessoas que estão em destaque, né, ou as figuras que são apagadas propositalmente da história, ou pois quando é. aparecem, elas aparecem o padrão da beleza, o padrão da pureza, o padrão da perfeição é o padrão do europeu. Então, não reconhecer as pessoas pretas, pais, ou menos retintas, né, que é uma questão aí do colorismo, que leva muito para, mais uma vez, a ilusão da, da democracia racial, é uma estratégia que a gente também tem uma grande dificuldade ainda de vencer. Se bem que ao longo dos anos as pessoas vêm se reconhecendo enquanto pretas, né? as pessoas vêm tendo esse processo de, de pertença, mas ainda é uma luta muito grande, porque, por exemplo, a gente vai ver a empregada sendo retratada, o preto marginal, o preto encarcerado, enfim, é, a Pode gente ser. tem essa luta ainda muito grande. Então, quando a gente vê essa inversão do escurecer, do empretecer, causa realmente um grande espanto, né? Porque a tendência é sempre embranquecer os nossos. E com isso, vai se apagando a importância do papel de muitas pessoas. Até, curiosamente, ontem, é, na capital, na Fenapoteca, não tem mais... Então, muito... 
muito bacana para a comemoração à, à mesa da consciência negra, até que também para quem puder visitar, até mesmo virtualmente. E ali são expostas as obras e também traz algumas figuras que tiveram um papel muito importante de luta, de liderança, de representação, figuras à frente da sua época, e que não são conhecidas. Né? As figuras não estão nos livros. Apesar de a gente ter uma lei que garante que a história afro-brasileira e africana seja tratada nas escolas, que ao ver ainda tem parte de algumas escolas e educadores, é, mas esse foi então, um caminho brilhante, né? De, de enfetecer, de enegrecer, porque o nosso povo ele é preto. Miscigenado, só de dentro. Pois é. é, 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 é... Eu vi uma vez, a gente já vai se aproximar aqui do, do, do final, claro, mas só fazendo um comentário, né? o Chico Buarque, ele fala né, que, que a, a... acho que uma das poucas pessoas aqui no Brasil que podem dizer que, por exemplo, são brancas, né, branquinhas, mas é a Xuxa, né? Todos nós aqui temos alguma coisa de miscigenação. Eu, por exemplo, fiz a questão... É, eu gosto, um dos passatempos que eu tenho é, é fazer genealogia. Então, claro, né, tem, cheguei longe e tudo mais, mas, por exemplo, eu tenho o, o, tinha o meu bisavô que era, que era preto, né? o pai da minha avó. Né? A, a, uma outra bisavó índia. Né? Então, assim, e aí o restante do outro lado, italiano e português. Né? E assim vai. Mas o interessante é que, assim, infelizmente, né? o, o lado italiano e português, a gente consegue chegar longe. O lado, o lado preto, por exemplo, o lado índio, a gente não consegue. Né? Porque, justamente, né? quando acabou a escravidão, depois proclamou a república, Rui Barbosa, que era então ministro, né, ordena o quê? Que queime todos os registros assim, da, da, do, da, do, dos ex-escravos, né, de modo que não conseguissem mais fazer o link, né, que assim, o, a, aquele, aquele cidadão hoje liberto, né, com o um nome é, europeu, né, que muitas vezes é o sobrenome do senhor de engenho que ele trabalhava, né, mas ele não tem mais o registro do que, que nome ele era realmente quando ele veio da, né, da África ou quando os, quando os familiares deles vieram. Né? Então, a genealogia né, é, é, que, que, que ajudaria ainda mais na ancestralidade, né, essa foi perdida, né, Thaís? E eu acho tão triste né, pensar dessa forma, né? porque são povos milenares, assim como os, os povos europeus, os povos né, da África são milenares nas suas, né, nos seus, nas suas nas diversas nações, né? não existe uma nação africana, né? são várias nações que existem lá, e os indígenas também, né? os povos originários aqui da América também, né? são várias nações, não são índios, e tão, né, não são indígenas e muito menos índios, né? esse termo também... <risos> né? Muito complicado. É, exatamente. Até há um tempo atrás, conversando com uma amiga, ela estava toda feliz, porque eu recebi o álbum da cidadania italiana. Uh -huh. Eu acho curioso fazer é, essa referência de conseguir uma, uma cidadania é, europeia causar muito orgulho. Eu falei, olha, é curioso porque até eu não consigo saber nem a minha origem, justamente o que ficou do, do nosso sobrenome, provavelmente, foi o dos donos, né? Exatamente. Então, então, a gente tem uma referência que é totalmente ocidental. Então, para fazer essa busca, não é acessível para todo mundo, infelizmente. Até digo que o Estado tem uma responsabilidade de, de, nos, de nos devolver, pelo menos, essa, esse referencial né, de quem são os nossos antepassados e, e de onde vieram. Mas a gente não ouve as pessoas falando sobre isso. Eu quero conhecer a, a minha origem. Você tem... É, o, parede mais próximo preto, eu vou buscar saber de que nação que ele era, qual é o povo. Então, a gente vê mais uma vez aí a, a, a questão do e, e aí se perde, né? Exatamente. Pode... E é, uma, e é terrível, poder... porque a, o Estado conseguiu fazer perder isso, né? É terrível, né? Tudo. É, isso foi tirado, quando a gente fala tudo, é, é no sentido de totalidade mesmo. Né? Porque... Sim. A única coisa que sobrou foi, foi a, a vontade de continuar existindo, de ter mais. É, e aí, no caso, o... a criação de novas raízes, né? Não tem jeito. É. O Thaís, é... oi. Tô... Então, a... como, como você havia nos passado, né? Assim, é, você tem outros compromissos, né? Então, você conversaria com a gente durante essa primeira hora e respeitando 
lógico, o, o, o combinado, né, o horário que você nos passou, é, nós vamos, então, entrar na última parte aqui com você, e essa última parte é sempre com o Lúcio, tá bom? Eu faço essa pequena introdução aqui, mas essa última parte é sempre com o Lúcio. É uma surpresa, uma surpresinha que a gente faz com todos os convidados que nós temos, e então, assim, é, é, se prepara, porque lá vem bomba. <risos> é, é, vai lá, Lúcio. A gente falou aqui, claro, né, de, da sua participação no movimento e tudo mais, né? Mas agora a gente vai fazer uma pergunta sobre a Thaís mesmo, né? E de uma forma, claro, que seja leve, né? De modo que você fique, esteja à vontade também para responder ou não, tá? É, é mais ou menos o estilo que história é essa por chá, sabe? Muito <risos> bom. A primeira pergunta, no caso, que eu queria fazer para você, Thaís, é qual é a primeira lembrança que é da, da Thaís mesmo, a, primeira, a sua primeira lembrança enquanto ser vivente, aqui, enquanto ser vivo, né? o que, que vem na tua cabeça? Assim? Ah, eu sou, sou muito besteira, a minha primeira imagem sou muito grande de família. Ah. A gente teve muito esse, esse costume né? de, de casa de vó, Mesa grande, mesa farta, oh, música, dança. No outro dia de manhã, aquele pãozinho assando, tudo hum. bom, fez um ovo caipira. Ah, maravilhoso. Nossa, que lembrança boa. É bom Sim, demais. É Excelente. Ó, a segunda pergunta é um pouquinho bombástica aqui, hein? <risos> Quando você era lá, adolescente, você tem a mesma faixa etária nossa, né? Você falou agora, pô, você tá com 38, nós aqui estamos com 40, né, Laura? É. Então, assim, lá, adolescente, né? Ou criança mesmo que seja, quem foi o seu primeiro crush famoso? Nossa, Quando nem existia a palavra crush aí, né? Quando o crush era um refrigerante de laranja, né? Olha, as, am as amigas da militância vão brigar comigo, porém, naquela época era o que tinha, né? Era os Paquitos, gente. Foi Paquito, Paquito foi Dominó, era o que tinha. Os eu era apaixonada no manequim, né? É, menudo eu não peguei muito, mas o Dominó eu era apaixonada. <risos> que legal <risos> Era o que estava em evidência também na época né? Não tinha jeito né, Thaís? É exatamente. Não, Com certeza Thaís é, que é, Em que momento da história Você gostaria de ter participado assim, Presenciado mesmo assim, Algum momento né, Da história recente ou, ou, ou da história mais longínqua Em qualquer lugar do mundo Algum momento que você gostaria de ter, assim, ter visto Assim ter sido espectador ocular. Já, já mudou. <risos> criança, a gente fantasia, criança a gente fantasia muito. Claro. A gente tinha é um imaginário quando os dinossauros foram extintos, depois a gente vai criando outras, outras fantasias. <risos> Mas hoje, se eu tivesse assim, a oportunidade, eu queria muito ter vivenciado um livro, né? Isso conhecido, por exemplo. É, o Martin, porque queria ter vivenciado aquela época, queria ter visto ali nascer no movimento do, do, dos Panteras Negras, né, o auge, como aqui no Brasil também teve a construção do, do MNU, que inclusive é um movimento negro militado, inclusive os fundadores é, é da convivência também. E eu esse momento histórico, vai. Que maravilha! Ah, I have a dream, né? Imagina, deve ter sido lindo, né? Para quem presenciou aquilo, realmente muito bom. E a última pergunta, né? Uh, o que você gostaria que estivesse na, na sua lápide escrito sobre a Thaís? Que ela volte logo. <risos> Mentira, eu não quero voltar, não. Eu não quero voltar, não. Eu quero fazer tudo bonitinho agora, contribuir, porque já, já tá bom. Evoluir evolui, evolui bastante agora, né, Thaís? Demais. Mas acho que eu não queria escrever nada, não. Porque a, não? a vida é, tem que resumir tudo que a gente experiencia aprende, agrega, erra e define isso numa única frase, numa única palavra 
Eu acho que eu deixaria o contrário. Eu deixaria aí para a pessoa à vontade. Descreva quem foi esse ser humano que passou pela Terra. Você me deu, você me deu uma boa você me deu uma boa ideia, na minha eu vou falar, ó, fiquem à vontade. É legal, à vontade. eu gostei <risos> dessa... Show <risos> de bola. Muito bom, excelente. Amigas e amigas, né? Amigas e amigos, né? E amigos, companheiros todos. Essa foi Thaís e Brás, né? Nossa companheira ah. de Catanduva. Né? Que papo delicioso, se você pudesse, realmente, a gente continuaria aqui, né? Mas uh, a gente quer... Novamente agradecer, Thaís, e sua participação, sua presença. Se colocar, claro, à disposição do que você precisar também. Né? Depois a gente fala aí, sobre, né? a gente amadurece aí, se precisar de alguma coisa para os seus eventos, conta conosco também. Tá? É... E deixando aqui o movimento Resistência e Deboche aí à, à sua disposição. Muito obrigado, viu? Thaís, e valeu, brigadão. Assim, quero agradecer muito mesmo a sua disponibilidade, você ter a feito é, é, de, de primeira assim a, a, o convite, né? Reforço aí o que o Lúcio falou, assim, precisando do resistente debochado, nós estamos aqui do resistente deboche, vamos resistir, vamos debochar juntos, não tem problema não. E pode ficar tranquilo, a gente não esqueceu não, é, mas como o tempo é um pouquinho corrido, depois a gente explica para você direitinho o porquê do resistente deboche, mas a gente, a gente fica feliz. Porque você gostou, feliz por você ser mais uma companheira que se, se aproxima da gente, que, 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 que se liga em nós e nós se liga em você. Né? Então, precisando lá também, tá? estamos aí à disposição. Brigadão mesmo, valeu. Né? E, e esperamos que possamos nos encontrar em breve, novamente, de novo, outra vez, como diz o povo aqui em Brasília. Exatamente. <risos> Muito sucesso para você, Thaís. Ah, eu achei. Obrigada, gente. Obrigada pelo papo, né? Peço desculpas por ter sido um período muito menor que vocês estão acostumados a fazer os diálogos. Mas é muito importante a gente fazer essa, essa troca, falar de racismo. É um tema denso, um tema pesado, até porque a gente não consegue passar, infelizmente, mais de uma semana ou 15 dias sem um relato de algum, de algum caso. Então, poder trazer essa reflexão né? para as pessoas que estão aí nos acompanhando também. É, tem uma oportunidade de conhecer um pouco mais e pensar como é que cada um pode contribuir no próprio espaço, mesmo que não seja organizado dentro de um grupo, desde que nem todo mundo quer se comprometer com a militância, quer se engajar, mas o que cada um pudesse dispor a fazer no seu próprio espaço já é uma, uma grande contribuição. Eu espero ter atendido a expectativa de vocês também, coloca a expectativa. Superou. Para <risos> que a gente possa se encontrar, viu? Adorei bate-papo, beijo pra todo mundo. Valeu, Thaís. Valeu, um grande obrigado. beijo. Fique em paz, Tchau. muito axé pra você. Até. É isso aí, gente. Bom, Essa foi é, a Thaís e Brás, né? E conversou aqui de uma forma muito bacana com a gente, né, Lauro? Muito bom exatamente. mesmo, Exatamente. Né? Mas, Lúcio... Uh... E aí, as ideias prosseguem, correto? Vamos Confere. prosseguir, claro, porque, <risos> afinal, até porque as ideias, como disse o presidente Lula, somos as ideias e as ideias não se prendem. <risos> Exatamente. Ó, a Catarina está dando boa noite aí para nós. Boa, boa noite, noite, Catarina. Catarina. <risos> é, então, você ia falar alguma coisa? Não, não, estava comentando aqui porque realmente foi, né, um bate-papo muito bom, muito legal, e a gente pode voltar várias vezes nele ainda também, né? Sim, até porque é, 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 é um assunto que a gente precisa falar, precisa tocar, não dá para ficar escondendo, né, Lúcio? Exatamente. É, é, precisa, até porque, é, é, como, como a gente citou mais, mais cedo, é, tem gente que é racista e não se reconhece como tal. Então, assim, é, é, precisamos falar, precisamos jogar na cara para ver se a pessoa nota isso. Né? Se acorda que de é algum realmente, jeito. Né? Que é racista, sim. Que as piadinhas é, é, ferem, sim. E, e, e são piadas que causam mais mal-estar do que propriamente risos. Né? É isso aí. Então é isso. Uh, vindo agora aqui para essa semana... É, assim, essa semana foi um pouco 
foi conturbada, né? Uma semana que a gente a gente teve as ideias na terça-feira e agora de novo, né? Então assim de, de, de quarta para cá se assim, enrolou umas coisinhas bem bem chatas. E como a gente tem uma hora assim, é, uma delas foi realmente a questão do, do da tragédia que ocorreu ontem, na né? Na sexta-feira, né? Na sexta-feira, desculpa, isso com a cantora sertaneja Marília Mendonça. E aí as pessoas falam, ah, mas está todo mundo falando, vocês vão falar também? Sim, gente, a gente é, vai mas... falar também por quê. É... Porque é uma, uma mulher, uma jovem, que, que estava no auge da carreira, que tinha um filho bem, bem novinho. É, é, né? que vai fazer dois anos vida, agora, né? Nossa. Que tinha uma vida todinha pela frente e que um trágico acidente morreu. Ah, mas vocês fazem crítica para o sertanejo, vocês não gostam do sertanejo e não sei o quê. Uma coisa assim não tem nada a ver com a outra. Não gostar de um estilo musical não impede da gente ter é, empatia com o sofrimento. Até mesmo porque, queiramos nós ou não, é, Marília Mendonça é, arrastou massas e multidões de fãs. E por esses fãs, e esses fãs sofrem, sofreram, e, e, e a família, né, tanto dela quanto das outras quatro pessoas que estavam no, no acidente também, é, estão sofrendo ainda, entendeu? Então, assim, ah, mas vocês só falam da, da, da Marília Mendonça, vocês não falam dos outros. E, assim, gente, uh, só para encerrar aqui essa minha, essa minha primeira fala em relação a esse assunto, é, gente, a gente precisa entender que, que a fama traz esses, esses, essas coisas, né? junto com a fama traz isso. A Marília Mendonça é famosa. Os outros quatro, infelizmente, não são famosos. Ficaram famosos de um modo que ninguém gostaria de ficar. E, e assim, foram, foram feitos... Eu posso falar, principalmente aqui, Lúcio, de Brasília, o telejornal daqui, é, local, né? Isso. Fez uma, uma homenagem para os dois, para o piloto e para o copiloto, principalmente, porque eles eram moradores aqui de Brasília. O copiloto Sim. era morador aqui da minha cidade, Samambaia. Entendeu? Então, assim, é, é meu vizinho, praticamente, né? Uh, então, assim, é, é, fiz, foram feitos, entendeu? Mas não dá para também a gente achar que, que todo mundo vai fazer por todos, até anônimos, a mesma coisa que fazem pelos famosos. É exagerado, é injustiça, é isso ou aquilo? É, é uma questão até de natureza que... humana, né, gente? É, Sim, então, né? assim... Mas não podemos nos limitar nesses pré-julgamentos. Eu acho que a gente precisa, sim, é, sentir o abalo que foi, sim, porque é, era uma pessoa que, que, que se posicionava do modo dela, né? E, e ouvir certas coisas dói, né? Então, Como assim, dói, dói. Né? Eu, vamos eu... ter mais empatia, galera. Vamos ter mais... mais... Ah, eu vou falar curto, uma... beleza, mas vamos ter mais empatia. Exatamente. E eu vou falar uma coisa para você. Nós já falamos isso aqui outras vezes também, né, Lauro? Mas, por exemplo, dessa galera do sertanejo, ela, em 2018, foi a única que teve coragem de se posicionar contra o Bolsonaro. Inclusive, ela recebeu ameaça. Foi ameaçada de morte. Foi ameaçada de morte, é, dos familiares uhum. dela. Ela teve que excluir o post, né? E, então, assim, o, o recado aqui é, vai realmente para a galera do nosso campo ideológico, que está, Sim, que, claro. que nos assiste aqui, que está na nossa bolha, né, Lauro? Porque, assim, é... o que o Lauro citou aqui, ah, foi, é, é, fala-se muito, mas não fala do, 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 do piloto, do copiloto, fala-se, mas, infelizmente, na proporção até da, da fama, né, que, que, que eles acabaram atingindo, né? Ah, é, é muito... É, é, é muito ET eu não saber quem é Maria, Marília Mendonça, aí eu só tenho uma coisa a dizer, meus queridos e minhas queridas. Você não saber quem foi... Porque, assim, uma coisa justamente é você não, não curtir, não apreciar o tipo de música, né? E, às vezes, não conhecer as músicas. Mas não saber que foi uma mulher que, a, que arrastou multidões, que se posicionava, que ajudou, na maneira dela, a empoderar mulheres, inclusive, porque falava com as mulheres, né, inclusive, né, da população aí, é, é, falava sobre, so, principalmente, a sororidade, né, era muito presente nas músicas dela, né, então, não saber isso 
Aí eu só tenho uma coisa a dizer, eu lamento, lamento porque a impressão que dá é que o Luz para Todos e a, e a internet 3G não chegou para vocês, então, que estão falando que não conhecia, como que eu tinha ouvido falar. Né? Porque, assim, <risos> gente, não tem sentido isso. É, é, eu, como músico, tá, gente? Como eu falei, não era o estilo de, de, de música que eu paro para escutar, claro, né? Mas, assim... É lógico que não dá para não ter um respeito, porque justamente, né, é, é, é o que eu falei, ainda mais agora que a TV só está falando disso e tem que falar realmente, porque eu acho que toda homenagem é, é pouca, né, para cada vida que se vai, né, e com a fama e com o que ela representava para a cultura brasileira, eu acho que é importante, sim, mas é, é, parando para analisar, para ouvir as músicas, eu falei, caramba, meu, quem nunca passou por isso, né? Só que a questão é, né? É, esses temas eram geralmente, né? O tema, por exemplo, de traição, o tema de levar, de sofrência e tudo mais, né? Geralmente é uma coisa muito, muito voltada para pro, os homens, né? Os homens falavam muito disso, né? E, e as mulheres, não, né? E eu acho que é importante todo o debate ser também trazido aí à tona quando fala de sentimento e tudo mais. Então, gente... Eu acho que qualquer maneira de, de se expressar artisticamente é válida, sabe? É, eu acho que a gente só tem que respeitar ali, né? Então, querer posar de... Ah, eu sou o fodão, inteligentão e diferentão, porque não conhece... Menos, assim, tipo... Você pode não conhecer as músicas, eu também não conhecia, mas parei para escutar agora, né? Foi com o ocorrido, né? Mas, assim, eu não, não acho que isso me faça inteligente, não. Muito pelo contrário, eu, agora eu percebi o que eu tava perdendo, porque tem umas coisas legais aqui, de, <risos> em termos de, 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 de temática mesmo das músicas, sabe? Enfim, Uma coisa é que a, a, a Catarina tá colocando aí, né? A pessoa representa uma legião de, de pessoas. No caso, ela representava uma, uma questão de pessoas. Então, as ideias dela é que ficam. E, e realmente é assim, gente. Uh, poxa... Eu, eu sou daqui de Brasília, né, Rússio? A gente está bem próximo do Goiás, bem próximo Sim. de Goiânia. E, assim, não, eu falar que não conheço seria um, um absurdo, porque, assim, onde eu ando, toca. Entendeu? Assim, é, claro. é, 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 um, é um estilo que eu, eu, Lauro, não, 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 não curto muito. Mas, por exemplo, minha esposa, minha esposa é fã da Marília Mendonça. Minha pois esposa é. sofreu com essa, com essa tragédia, entendeu? Então, Mas assim, até a gente, né? Parece pra... que foi um conhecido nosso sim, que, que sim, foi, claro, não, não é. deu essa impressão, gente, né? Sim, foi. E, e, e assim, como foi esse, né? toda essa situação? Então, eu acho assim, é... eu, assim eu, tô, eu tô fazendo o programa agora, então é... eu não, não, não vou responder agora, claro. Mas eu vejo as notificações chegando aqui, abre, abre as barras aqui, bem na frente, então eu vejo as notificações. E uma das notificações é no meu Messenger, que tem um rapaz lá que era contato meu, e, 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 e ele fez uma, um print de, de uma postagem minha, tirando o que eu coloquei, deixando só o que eu estava criticando, mas como se fosse, né? Porque eu coloquei lá, entre aspas, né, 600 mil pessoas morrem na pandemia, ninguém fala nada, morre uma cantora e fica essa choradeira toda, fecha aspas, e aí eu fiz minha crítica para essa frase. Ele cortou a frase, colocou só a primeira coisa, né? Tirou então, do contexto ele fez... como se você tivesse, né? É, Exatamente. É, mas assim, ele não me colocou no print, ele também tirou, tá? Ele não, não, não me aparece no print. Eu sei uhum. que é porque uh, tem, tem um, o modelo como eu escrevo, como eu digito, no caso. E aí ele tá. E assim, teve, acabou tendo um debate muito grande nessa postagem dele, né? E, e eu acabei excluindo, porque eu acho assim, poxa, ele não teve compaixão nenhuma. E ele, e ele tem orgulho de não ter compaixão. E ele tá aqui no meu message agora me xingando, né? E eu vou só saber o teor do xingamento depois que acabar o programa que eu for olhar lá no message. Mas que apareceu aqui a, 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 a notificação, notificação e, a, né? e a primeira, as duas, né? Duas primeiras frases, assim, o cante das frases. E assim, é engraçado porque... É, ele mesmo, ele, ele me chamou de bolsonarista, ele falou que eu sou um bolsonarista disfarçado, que eu tenho que dar as caras, porque uh, um monte de coisa, né? Então ele está discutindo Gente. no meu mensagem, desde, desde ontem ele está discutindo no meu mensagem. E aí é isso que eu fico, eu fico pensando assim, eu falei, cara, é, é engraçado, porque assim, eu fiz a crítica em relação a isso. Tá? Gente, morreram, infelizmente, mais de 609 mil pessoas na pandemia. Né? É, a choradeira 
é, principalmente no, no, no nosso campo ideológico, é, a gente está chorando desde 2020. A gente está chorando mortes e mais mortes desde que a pandemia chegou, por causa de um negacionismo, por causa de uma, de uma, de uma, de uma política genocida do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E aí as pessoas, agora que, que, que aconteceu, as pessoas colocam assim, ah, ninguém fez... Cara, é só olhar. E o, ingra... e, e o interessante, eu ia falar engraçado, mas vou usar essa, essa palavra. É. O interessante, Lúcio, é que pessoas do nosso campo ideológico estão criticando pessoas do nosso campo ideológico por estar falando de Marília Mendonça. Entendeu? Então, assim, poxa, então toda a campanha que a gente está fazendo sabe toda toda essa coisa tudo tudo todo o espaço que a gente utiliza para para meter a mão na ferida para mostrar o quanto que o governo do presidente bolsonaro é genocida é negacionista é anti ciência aí a gente sabe parece que que a pessoa se teletransportou para outro universo ou algo parecido então assim é complicado então o um recado é mesmo para nossa bolha, porque assim, o pessoal do lado de lá, a gente não espera muita coisa. Então, é, 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 é para nossa bolha mesmo. Gente, vamos, vamos tomar cuidado, sabe? Se você não gosta, beleza, você não quer falar, você não fale. Mas okay. respeita aquelas pessoas que têm empatia, que estão que, que sofrendo, entendeu? Porque eu posso não estar sofrendo como a minha esposa está. Porque eu não era fã, mas eu, mas eu senti o baque, entendeu? Então, assim, é, é, é complicado. Então, da mesma forma, eu sinto o baque de mais de, de quase 610 mil pessoas que sofrem por causa da pandemia, que morreram por causa da pandemia. Entendeu? Uma coisa não anula a outra. Correto, é. Lúcio? Desculpa esse Sim. desabafo, Lúcio, mas é não, porque não, eu, eu acho que é, que é eu necessário acho per... a gente meter eu acho a mão na fila. Eu acho pertinente e necessário. A, a Catarina está falando aqui, fizeram as mesmas críticas quando Paulo Gustavo morreu, que só olhavam para a morte dele cai na mesma situação, é isso o, o, o que acontece é o seguinte uh, o nosso povo com a pandemia e aí sim, independente da sua ideologia, da sua visão política e tudo mais é, nós queren, queren, querendo ou não, oficialmente estamos com quase 610 mil mortos então é, o nosso povo está cansado de perder pessoas Está cansado realmente disso. E o que representa essa perda para o povo? A live da Marília Mendonça no ano passado foi, uma da, foi a mais vista. Foi recordista. Né? Foi recordista mundial até de, 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 de vê-los. Né? Então, assim, o que ela representava é isso. O que a Marília Mendonça rep representa nesse momento é uma artista que se vai. Né? E a arte foi uma coisa amplamente consumida, amplamente é, infelizmente combatida também pelo governo que a gente tem mas consumida por todos nós a arte é alimento para a alma né, então além de estarem é, é, tripudiando né é, é, deixando em deixando em, em segundo plano, em segundo, terceiro ou, ou mesmo ignorando a morte de uma pessoa, né é, além de tudo é, é... esquecem que realmente é uma é uma é um alimento para a alma também que se vai né? em tempos de pandemia em tempos de perda em tempos de luto coletivo esse foi um baque, um baque muito grande o, o Lauro então sim é importante a gente ter falado disso assim viu é. É. para o pessoal é... inteligentão e diferentão eu só, o tio Lúcio só fala uma coisa menos gente menos tá Menos, menos, menos. <risos> é, assim, não está na pauta e, e, e eu conversei nos bastidores antes do programa começar, eu conversei um pouco com a Thaís sobre uh, em relação, assim, nós tivemos uh, na, na sexta-feira um, um episódio lamentável na cidade de Itabira, em Minas Gerais, Sim. Uh, onde dois policiais é, num, 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 num momento de, de, de fúria, vamos colocar assim, é, numa abordagem diante de uma mulher, é, 
cara, tacar a mulher no chão, a mulher com o neném no colo, com o filho, criança do lado. Filho, criança do lado, filho. nossa. Então, assim, é, 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 cara, foi uma cena, uma coisa que, assim, eu assisti o vídeo, eu fiquei extremamente chocado com o vídeo, né, assim, é, é, eu, eu fiquei Cara, eu, puto, eu, confesso, eu, confesso, eu confesso que me arrancou lágrimas, Sim. porque é, foi tudo muito errado. Primeiro, dois policiais abordando uma mulher, dois policiais homens abordando uma mulher. O homem, um policial puxa a mulher com, com a criança no colo, joga ela no chão, é, dá, pisa no pesco, coloca o joelho no pescoço dela da mesma forma que foi... Igual fizeram com o George Floyd. Isso, e, e, e assim, a, a, o desespero do filho dela, que uma criança... Eu, assim, eu sou muito ruim de, de achar a idade das pessoas, entendeu? Mas, assim, poxa, eu vejo aquela criança e eu lembrei do meu filho, que tem oito anos, entendeu? Então, assim, Nossa e, a, e, e o desespero dele, ele foi para cima do policial, tentou o policial empurrando ele, até que uma pessoa anônima segurou a criança e foi outra, ah, não, outra mulher anônima tirou a, o bebezinho. Tirou o colo bebezinho, dessa porque estava lá no chão com a mulher imobilizada, né? E, 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 e a, o pessoal querendo tirar os policiais daquela mulher, e o policial saiu, um deles, o que estava em pé, saiu do meio da multidão com a viatura, pegou o fuzil, voltou, e, a, cara, e apontou para as pessoas que estavam lá indignadas com essa situação. Então, assim, foi tudo muito errado. Qualquer coisa que a gente olha nesse vídeo, está tudo muito errado, tudo muito sem, é, sem justificativa. Né? E depois uma nota da PM de Minas Gerais soltou que a mulher estava armada e, e usando o filho como escudo. É, é, na verdade, soltou que o marido da mulher estava armado e que, sim, sim. E, e que eles, foram, eles foram prender o marido e a mulher estava se opondo à prisão, estava resistindo à prisão do marido. Mas assim, de qualquer que maneira, ridículo. não justifica, porque. Mesmo que ela estivesse é se resistindo, não, tá, sabe? Não, não tem, não justifica. O procedimento é totalmente errado. Sabe, chamassem reforços, então, sabe, alguma coisa, sabe, nesse sentido, tentassem conversar, olha, calma, a gente só vai colher depoimento, tá com arma, ainda que ele estivesse armado de fato, tá, é, eu sei que ele teve que pagar uma fiança de um salário mínimo e foi solto, né. É, Mas, assim, assim... Eu, eu, eu fiquei tão indignado com essa, com essa, com essa história, porque eu, hoje, hoje eu li uma matéria e tava falando, na matéria tava falando que ela tava armada, por isso que eu, eu falei, hum. né. É. É, eu não cheguei a ler a questão do marido dela, né? mas uhum. assim, é, é, mas de qualquer maneira, a gente olha uma situação dessa e, e assim, não que eu não quero entrar no mérito se a pessoa estava certa ou errada lá no aeroporto, aonde quebrou-se, a mulher quebrou tudo lá no aeroporto, tá ao lado, e eles foram acudidos com água, não sei se você viu essa, essa, isso aí também. Né? Uhum. Eu não me recordo agora qual é o aeroporto, Aeroporto mas, de Cumbica, se não me engano. É, eu não me recordo agora qual era, mas assim, mas foram duas situações em que, em que ocorreram, né, e que eu acredito que casa um pouco com aquela, com o que a gente estava conversando com a Thaís agora, agora há pouco. Porque é, por que que com a, a, aonde está, eu não sei se a pessoa do, do, do aeroporto também é, é nobre ou não, se é pobre ou não, mas estava no aeroporto, que é um local, aparentemente, ou figuramente, de pessoas mais... com, com um pouco de condição, né? Maior. Um, um cafezinho e, custa bem caro, né? Vamos combinar. É, né? E aí eu, fico, eu, fiquei, eu, eu, fiz, eu fiz essa comparação, sabe, Lúcio? Por que que lá houve tanto, tanto, tanta, tanta misericórdia e cá houve tanta, tanta injúria, tanta raiva, tanta tanta uh, violência, né? Então assim, eu não, eu, eu, eu realmente na minha cabeça eu fiz essa comparação e estou deixando aqui no ar porque assim me doeu, me doeu muito, né? É, é, justamente ter visto isso, ter, ter, ter visto esse vídeo e a, a cara, a criança, a filha de, o filhinho dela assim, o desespero dele me chocou demais. Né? Então é, é isso. Não, isso realmente é, é, é... E é desesperador, cara. O desespero da criança foi o meu desespero vendo aquela cena. Foi um negócio, assim... Eu não consigo imaginar, sabe? Não consigo, não consigo, assim. E, e cara, eu só fico puto, velho. Só fico puto, realmente. E aí é o que você falou. São dois exemplos, né? De abordagens diferentes, né? No mínimo, né? E... Por essas e outras, meus queridos e minhas queridas, 
que, particularmente eu, e eu, eu sei que o Lauro também compactua dessa minha, do que eu vou dizer aqui, a gente é a favor, sim, do fim da polícia militar. Nossa, mas aí vai, vai tirar emprego dos policiais, coitados, eles também são trabalhadores. Não, não vai. A gente quer a desmilitarização. Aliás, eles próprios também querem, viu? Tá? É, é, é... Ah, mas aí vai, vai deixar os bandidos? Agir? Não, não, não. Tem nada a ver uma coisa com outra. É justamente não deixar o bandido agir. É justamente por isso. Porque o que acontece, na verdade, é o seguinte. É, é... A polícia militar aqui no Brasil, né? Ela é um braço estadual das Forças Armadas. Né? Esse é um tema delicado, né, minha gente? E é um tema que se fala muito pouco pela internet, porque... É, é, eu, eu, eu acredito que a gente tem que ter um cuidado ao tratar com isso e para não causar realmente a, a nenhum, nenhum mal entendido né? é, e não é por medo nem nada, não é por, sabe, por respeitar também porque o, o policial também tem família, o policial também ganha pouco né? também tem, tem um ele é mal preparado né? infelizmente policial militar, né? isso é um em todos os estados aqui da, da União, eles são preparados para seguir ordens, né? Porque são militares, né? Então existe aquela questão da hierarquia. E o problema é que governadores diversos usam a polícia militar como o seu escudo político, né? E aí, por causa disso, com uma, com uma doutrina que lembra a, doutrina, a lei de segurança nacional, sabe, a doutrina de segurança nacional, do tempo da ditadura, de se combater um inimigo interno e tudo mais. Então, por isso a gente tem que ter um certo cuidado, né? Quando a gente fala, assim, sobre a, a polícia, né? Eu, a, a polícia precisa ser reforçada. E eu acho que, então, a, a, acabando a militarização da polícia, né? A gente teria uma polícia de mais qualidade, porque todos eles teriam outro tipo de treinamento. Eles teriam o que a gente chama de polícia cidadã. Nos filmes americanos a gente vê muito isso, né? Cometem falhas também, evidentemente, claro. Mas é, é, existe a polícia cidadã, que de certa forma é mais próxima da população, e aí com isso elas conseguem, eles conseguem aí, é, até mesmo entender melhor né, é, é, quais são os problemas da população, é, quem são as pessoas que estão ali vivendo nos locais, e claro, quem de fato é bandido e quem não é. Né? existe uma inteligência maior e não o, o simples e puro obedecer uma hierarquia né? e combater um inimigo interno que você não sabe nem quem é né? então é, é, a gente precisa realmente rever essa coisa porque como o, no, o querido Wagner Moura fala né, quando ele interpreta lá o Capitão Nascimento Aliás, já na época, Coronel Nascimento, no Tropa de Elite 2, ele depondo na CPI e fala assim, o policial não atira sozinho, não puxa o gatilho sozinho. Né? Tem toda uma conjuntura, né? o Estado e a opinião pública que fazem isso junto né? com o policial, que pressionam ele a fazer isso também. Então vamos tomar cuidado com o que nós estamos pressionando também. Né? E aí, claro, isso envolve também as nossas escolhas políticas, para quem é o chefe supremo das polícias no seu estado, tá? Exatamente. Uh, Lúcio, a gente está um Diga. pouco corrido hoje. É verdade. Mas conte que para mim, é, você já, você já me falou que que na sua na sua adolescência você jogava vôlei, né? Jogava vôlei, é, isso mesmo. É, é, já foi campeão alguma vez? jogando vôlei? Sim, sim, a gente foi campeão de campeonato regional, aí depois foi disputar Grande São Paulo, esse tipo de coisa assim, nós já fomos sim. Ah, tá. Mas assim, é, é, por exemplo, quando você ia jogar assim, com, com os amigos, e aí, ah, vamos, vamos valer uma medalha aqui, não sei o que, aí, de repente, se você perdesse a medalha, é pra você ser você... Você já chegou aí numa loja comprar uma medalha para chegar em casa, essa medalha, essas coisas? <risos> Desculpa, eu não esperava que era isso. <risos> eu gosto desses dramas. <risos> Ai, meu Deus, eu segurei aqui para não soltar o meu... Ai, caralho, de sempre. <risos> Enfim. <risos> ai, ai, ai. É. 
Essa Mas é semana isso. que vemos aqui no Brasil... Tá o, o nosso... me agora há pouco, né, sobre isso. <risos> o nosso excrementíssimo senhor presidente da República, por decreto, é, se auto... É, é, condecorou com a ordem lá do, do mérito científico. <risos> Logo, ai, ai, ai. Mas assim, eu, eu até entendo, porque imagina só, se não fosse Bolsonaro, nós não saberíamos que a vacina causa AIDS. Se não e fosse que... Bolsonaro, nós não saberíamos que cloroquina faz, é, com, age contra o vírus da Covid. E se não fosse então... ele, a gente não saberia que a máscara emite gás carbônico, né? E a gente acaba morrendo por isso, e não é só de Covid. Exatamente. Então é, é isso, o nosso excrementíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil é, se condecorou, uh, ou seja, ele, 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 ele deu uma medalha a si mesmo, foi igual aquela, 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 aquela cena do Chaves vendendo churros para ele mesmo. Certo, é isso. Me vende um churro? Como que não? Como que não? Agora imagina. É, hoje eu estava conversando com a, com, a, com a minha família, né? Sobrinhas, minhas sobrinhas, meu filho, a, minha cunhada, minha esposa. A gente estava aqui em casa mais à tarde. E falei, cara, é. Eu não sei, assim, se ele queria superar ou se ele queria igualar, mas teve um, um certo rapazote aí lá na França que condecorou um cavalo. O Bolsonaro Exato. condecorou uma mula, com um perdão aí das mulas. Pois é, Concorda né, comigo? gente? Eu acho que ele condecorou, ele condecorou um monte de merda, na verdade, né? Mas enfim... Foi ele mais o, o, o Paulo Guedes, né? E o... É, o Paulo Guedes. E o Marcos Pontes, né? O Marcos Pontes. Exatamente. O Marcos, o Marcos Pontes, Pontes que foi Guedes chamado de burro, aí. né? Pois é. Ele falou assim, foi a primeira aí, vez é, na vida que ele foi chamado de burro, né? Que ele sabe. Que ele sabe, porque quando ele optou por fazer parte desse governo, eu mesmo chamei esse cara de burro pra baixo, entendeu? Então, né? <risos> Mais uma vez, Sociedade Protetora dos Animais. Nosso Com tipo todo o respeito pessoal. aos nossos irmãos ah, animais, animais aí, tá? <risos> Exatamente. Mas, é, mas enfim. É, é, tá, então, assim, é, temos, então, um presidente aí condecorado com a ordem do mérito aí científico. Nem sei se é esse o termo que se fala, mas vocês estão entendendo o que é. E que honra, hein? Caramba, hein? Ela é foda, hein? Que honra. Porra, cara, cara ó, ó. Uma bosta. <risos> ai, ai, ai. Oh, meu Deus. Gente a do Ca... céu, como é que A Catarina é que colocou aí, né? Pode, comer, pode completar, Lúcio. Eu não, não, não. Não, Catarina... não pode, pode falar. É, ela, não, é porque ela colocou um comentário ainda em relação lá ao, ao assunto que a gente estava sobre, em relação à Marília, né? A Marília Mendonça. Isso. E ela colocou que dá um rosto a quem morre faz toda a diferença. É simbólico também. É, e ainda, no caso lá, né, da, da, das críticas que a gente estava fazendo, falou que fizeram fake news sobre a morte, sobre a morte dela, dizendo que o piloto tinha tido um mal súbito por causa da vacina. Cara, eu li isso no Twitter, eu fiquei abismado. Né? E não foi um, dois, três perfis, não foram vários perfis que eu li isso. Claro, perfis robôs, possivelmente. Claro. Lá do, 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 será? Do gabinete do Rote, <risos> será? E, e, e eu fiquei assim, eu falei, gente, esse povo é muito criativo. Maldoso, mas criativo. Não, terrível, terrível. O, o, o Lauro, só voltando Oi. aqui, eu estava só pesquisando, é isso mesmo. É a, é a medalha, né, no caso, uma comenda, né, que é uhum. da Ordem Nacional do Mérito Científico. Né? É, é... O, o Bolsonaro criou o decreto e se deu essa medalha, mas justiça seja feita, ele também deu a medalha para outros dois cientistas. Né? Porém, 
esses cientistas e todos os outros cientistas recusaram receber. É, eu, ia porque... falar, eu ia falar justamente isso. A gente viveu a, aquela, aquele ditado alemão de que se tem 10 pessoas numa mesa, chega um nazista e senta e ninguém levanta, então tem 11 nazistas. Exatamente. Os nossos cientistas mostraram na prática esse, esse ditado para gente. Porque realmente eles se levantaram e foram embora. É, é, assim, é porque na verdade ele... Levantado. Maravilhado. É, na, é, na verdade, esse, o, o gesto do levantar foi o seguinte, porque ele havia dado medalha para um deles ali, e, e um ou dois deles, agora eu não, não tenho aqui, eu não consegui a informação aqui a tempo, mas ele, ele deu e tirou, ele deu e cancelou, entendeu, a comenda. Essa, essa, uhum. esse... Então, a classe científica aqui no país falou, então, peraí, nós recebemos aqui também, também não vou, não vou, não vou devolver também, né? Só porque fez crítica ao governo, então não é digno de receber uma, ordem, uma medalha da Ordem do Mérito Científico? Então nós também não somos. Que mérito científico é esse que, que, que serve a interesse do, 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 do presidente? Então também não é. somos, né? Exatamente. Então é isso, o que o Lauro falou realmente é isso, né? Se tem 10 se tem pessoas né, jantando numa mesa, né, bebendo numa mesa... Chega um nazista e se senta com elas e ninguém se levanta, temos 11 nazistas. É isso. Hum? Ah, mas vocês estão precando a desunião. Porra nenhuma. Estamos falando a verdade. Se você, se você compactua com o fascismo, com o genocídio do Bolsonaro, você é genocídio. Então já era. Ah, ah mas liberdade é de expressão. Né? <risos> eu, eu, eu diria, eu evocaria Nelson Rodrigues e falaria assim, teu cu. Enfim. <risos> É. Sim. é isso, é, é, cara. Esse, esse lance de liberdade de expressão é engraçado. É paradoxal isso, né? Até existe é o paradoxo porque... da tolerância, né? Eu vi uma postagem no, no, no Facebook muito interessante. É, é, imagina a forma de, de, de uma. Era uma torta, né? Uma, uma forma redonda e Aham. estavam cortados em triângulos os negócios, né, a, a torta, para ser dividida. Certo. E a pessoa fez um triângulo no meio da torta, tirou. E aí o meme no, no, no coisa está escrito assim, que é, é, esse, é, esse é o lance, da, da, essa é a diferença, né? Que de, entre liberdade de expressão e não respeitar a liberdade dos outros. Porque, assim, ao fazer o triângulo da torta no meio e tirar, ele prejudicou todos os outros. Né? Então, assim, liberdade de expressão sem respeito não é liberdade de expressão. Né? Então, assim, eu não posso achar que eu, vou, que eu vou fazer um vídeo armado aqui ameaçando meio mundo de gente falar que isso é liberdade de expressão. Então, assim, é, é muito engraçado, né? Porque assim, se fala muito, e, e, e o Bolsonaro gosta muito de usar isso, né? Eu sou pela liberdade, não sei o quê. Cara, mas qual liberdade? A liberdade de poder oprimir a outra pessoa, a liberdade... Não, isso não é liberdade, entendeu? A liberdade de atacar os homossexuais, a liberdade de, de viver o de machismo... De bater jornalista. Justo, né? De viver o machismo, a torta direito, o racismo, sabe? E, e principalmente isso que a gente viveu essa semana mesmo, né? Lá da semana do, do, do G20. E uma é pergunta certo. clássica, você só responde. O cara vai lá, o segurança vai lá e dá um, sabe, bate no repórter. Então isso não é liberdade de expressão. Não é, de não é liberdade de expressão. É, então, assim... uh, exatamente. Eu, eu, eu gosto muito de citar, oh, Lauro, o paradoxo da tolerância né, de Karl Popper. Né? Karl Popper, um, um sociólogo, um filósofo, né? E diga essa passagem, não era um cara de esquerda, tá? Mas ele, ele dizia o seguinte, né? Que a. a... É preciso, é, não, a gente não pode ser tolerante para com o intolerante, né? Sob pena mesmo de perdermos aí a democracia, de perdermos as garantias individuais, né? De perder a sociedade, né? De perder o Estado de Direito. Porque justamente é isso. É, esse pessoal né, intolerante, eles querem ser livres para continuarem a semear a intolerância, o ódio, a lei do mais forte, né? 
Então é, é isso, eles querem, eles, eles querem isso, fazer isso em oposição. E aí, eu, eu não sei se você lembra, eu, eu, eu devo ter mandado isso para você também, acredito, né? Mas é, um, acho que no início do ano eu mandei um texto, eu escrevi um texto que falava assim. O que teria acontecido se, por exemplo, lá em 2011, quando o, o então deputado federal de baixo clero, né, Jair Bolsonaro, estava lá amarrado num polígrafo, né, entrevistado pelo Rafael Cortes no CQC, o que aconteceria se, por exemplo, aquela entrevista não tivesse ido ao ar por apresentar conteúdo racista? Ou se, em indo ao ar, é... Se de repente as pessoas tivessem, se, se, a, se a Câmara dos Deputados tivesse feito uma censura com ele, se ele tivesse sido preso porque ele fez declarações extremamente racistas, sabe? É, é, o que teria acontecido nesse momento? O que teria acontecido se, por exemplo, quando ele, quando, quando ele deu uma declaração em 1999, se eu não me engano, né, num jornal, falando que era favorável à tortura, que teria que matar no mínimo uns 30 mil, e que o erro da ditadura foi ter torturado e não ter matado. Em outros países, não, dizer, por exemplo... Sem dizer que nessa própria entrevista ele ameaça o presidente da época. Não, né? então o presidente, né, Fernando Henrique Cardoso, exatamente, né, de fuzilar ele, né, exatamente. E assim, o que que eu falo é, por que que eu falo isso? Em outros países, a gente viu, por exemplo, aí no Chile, é, que também teve uma ditadura militar, que acredito eu tenha sido até mais sangrenta né, que a do Brasil, em, pelo menos assim em números de mortos, não oficialmente acabou sendo muito mais aqui no, do que aqui no Brasil é... e assim fala-se sobre a ditadura militar e é um tema que não é permitido por exemplo, fazer apologia na televisão na Alemanha se alguém fizer uma, uma saudação nazista essa, essa pessoa é presa né? uh, aqui não, aqui vira presidente da república Sabe, aqui ele é presidente da república. É, é, apesar de ser proibido, tá? Esse tipo de coisa, o Código Penal tipifica esse tipo de postura, né? É, fazer, é, né? Incitação ao crime, a crime contra a humanidade, isso é, isso é crime também, né? O Código Penal sempre tipifica, isso aí é prisão, é passivo de prisão e multa. Mas, Exatamente. Né, a sociedade aceita como normal, né? E aí a gente tem isso, né, porque aí começou esse tipo de coisa, aí lá em 2013 uma, um movimento que o gigante acordou, que podia ter ficado dormindo tava bom, assim, né, por causa de 20 centavos só, né e de repente uma coisa que era municipal ou estadual no máximo, né, que tinha né, que era uma coisa de, de um ônibus intermunicipais, ou seja estaduais, de repente você começa a escutar um primeiro fora Dilma ali né, mas aí não é só um fora Dilma toda uma série de misoginia, uma série de machismo, né, e de coisas horríveis, né, que, que, que... cara, meu pai, meu pai se, né, meu pai com certeza sempre me instruiu para não falar esse tipo de coisa para uma mulher, entendeu? Então, né? É, né? Então assim, se esse tipo de coisa tivesse lá atrás sido combatido a gente não teria chocado o ovo do fascismo. O ovo foi plantado, foi botado ali. Mas chocou quando a gente começou a permitir. Exatamente. Né? Então, em nome de um politicamente correto, né? de um combate ao politicamente correto, surgiram vários movimentos, principalmente dentro do humor, né, Lauro? É, você do teatro, você sabe bem como que é isso também, né? Ah, porque muitos temas eram considerados tabus, então não se podia falar muito sobre isso. Né, sobre alguns temas e aí, claro né, é, esse movimento então passou eu, 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 eu acho importante esse tipo de movimento, claro né, de você poder falar hoje sobre tudo né, inclusive dentro do humor mas aí há uma linha muito tênue entre o que é humor e o que é crime é simples Sim. isso né? o Bolsonaro foi taxado como um, um palhação ali, sabe e ali que o pessoal começou a chamar ele de bolso, inclusive. Né? Mas... Uma, uma homenagem muito injusta, diga assim. Muito injusta, eu achava... porque assim... Cara, eu sou muito fã do Arlindo Batista eu, lá e do, 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 do Luiz Ricardo. Eu gostava muito do bolso. Eu gostava também. Eu pô, achava massa. Né? Nossa, Como eu gosto dos certeza. Minions também, sabe? Eu gosto dos Minions Os Minions também, aí, pois é, é verdade. Aí. Chama de né, bolso Minion. Né? 
É difícil, é difícil. Olha, olha as construções que fazem em cima do que outra que a gente gostava, né? Foda, né? E os mini ainda é. estão vestidos de amarelo aí, é. é pois é, é exatamente. Aí, aí, aí nascou, aí nascou, né? <risos> Mas enfim, né, a gente precisa é, resgatar esse tipo de coisa agora, né, e não, além de não, de, de, de não permitir mais esse tipo de coisa, aí isso envolve, isso, e aí isso esbarra naquilo que a gente falou ainda enquanto a Thaís estava conosco. Não basta agora a gente simplesmente não concordar com alguns tipos de brincadeira, com alguns tipos de piada e tudo mais. Não, a gente tem que combater racismo, fascismo, homofobia, sabe? É, é, essas coisas não podem ser respeitadas aliás, o respeito que essas pessoas merecem é um respeito ao processo legal né? o respeito que essas pessoas merecem é o, o respeito à lei no sentido pra, quando, elas, quando elas são enviadas para a cadeia, porque lugar de gente criminosa é na cadeia é simples, então a gente precisa começar realmente a denunciar sim a enfrentar sim não podemos mais tolerar esse tipo de, gente, de coisa gente não dá mais. É Pessoas vero. estão morrendo ainda por isso. O que é inadmissível, né? 2021 é. a gente vê pessoas morrendo por esses motivos que é estranhamente estranho. É, eu li uma crítica sobre o, o filme Marighella falando que há uma tristeza muito grande em ver que as coisas no Brasil sempre se repetem. Eu ainda não vi o, o, o filme, eu ainda não, não assisti, tive a oportunidade de assistir. Cara, vá, e pega, eu sei que, e vai. Eu sei que, é, eu sei que você assistiu uh, uh, e algumas outras pessoas que eu conheço também já assistiram e, e a crítica, as críticas são sempre boas em relação ao filme. Então eu vou te dar esse espaço aqui, Lúcio, para você poder falar do filme. Atenção, se tiver spoiler, não sei se vai ter. Não, vou tomar ter. muito cuidado com isso, muito embora. <risos> Mas... é claro, né? O spoiler que, que eu vou dar é o seguinte, gente, ele, ele morre, tá? <risos> Mas, é, Mas é história, né? Então, que coisa. É, pois é. Mas eu vou falar uma coisa interessante. Porque Mas o seu Jorge filme... passa bem? O seu Jorge? É, ele passa bem? Passa bem, passa bem. Ah, então tá bom. Não, ele passa Você bem. Você não entendeu a pergunta? Você não entendeu a pergunta, mas não, tudo bem, não, deixa depois... Não, eu... não, não entendi, não. Deixa abaixo. É, é de alguma música dele? Não, 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 não. Depois eu te explico. Fala lá, ah, então... mete bronca aí. <risos> Olha, para início de conversa, a atuação do seu Jorge foi... Cara, foi sensacional. O, o, o cara realmente incorpora ali mesmo um personagem, sabe? É, é... Tanto mostrando realmente um... um o ser humano, né, Carlos Marighella, né, dando realmente vida, né, ao, ao, ao homem Carlos Marighella, não só no sentido da, do engajamento político, mas tem momentos engraçados também, assim, alguns momentos engraçados, né, de algumas pérolas, porque o pessoal que conviveu com Marighella conta que ele era muito espirituoso também, né, e coisas poéticas, né, é, a a, liga, a relação dele com o filho, principalmente, né, também. Então, tudo isso é retratado. A, a relação dele com o pessoal do movimento, né, porque ele já era é, mais velho, né, e o movimento era com muitos jovens, né, e esses jovens seguiam ele cegamente, né, assim, confiavam realmente plena, né, e ele se colocava, então, numa situação de muita responsabilidade perante aqueles jovens, né. É, alguns momentos, momentos ele até fala pô, o, o, os, os meninos estão ali, não sei o que e ele fala, não, não são meninos são, são combatentes, são companheiros são, são militantes né? e, e então é muito importante né, ver o lado humano que foi retratado em cada um dos personagens ali, viu, Lauro é, mulherada que vai assistir o filme que é fã do Bruno Galhaço, o cara foi muito foda no papel e esse é o problema dá uma puta raiva do cara, porque ele faz o papel e eu fiquei duplamente com raiva tá, o, o Lauro, porque ele faz o papel do delegado, que seria o delegado Sérgio Fleury Sérgio Paranhos Fleury, mas não sei por que motivo ele foi colocado ali com outro nome depois até vou tentar descobrir o porquê né mas esse outro nome, e aí esse é o segundo motivo que dá raiva, é o seguinte, o nome, do, o nome que colocaram nele foi o de Lúcio. 
Eu fiquei putaço, velho. Pô. <risos> Mas ele... Ele fez uma atuação muito boa, né? E... Nada, nada diferente do que a gente vê por aí, com, a, com relação à truculência né, de, de parte dos agentes do Estado até hoje, né, e, 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 e a forma fria e, 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 e às vezes insensível e intolerante com relação ao, à luta do próximo, né, à luta do, dos outros. Mas assim, que atuação, que atuação. Né? O, o filme é muito forte, mas é catártico, assim, não tem como não se emocionar, é... não tem, é... momento, tiveram vários momentos que você olhava para um lado e para o outro, as pessoas estavam com lágrimas nos olhos, eu também estava, e é emocionante, emocionante, e aí eu, 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 eu vou tomar um cuidado para não dar um spoiler realmente, mas o final do filme é sensacional, né, apesar do Marighella morrer, tá gente? Spoiler, é o único spoiler que eu dou <risos> mas assim, o final do filme é sensacional por isso que eu recomendo e aí eu faço coro ao que o Wagner Moura fala esse filme foi feito pra telona mesmo, então vá ver no cinema, se você é estudante aproveita aí, né, paga a minha entrada, se você é idoso, pague minha entrada também, mas vai é importante demais, além de valorizar o cinema nacional, é, valorizar não só os artistas mas toda uma equipe, né, porque o, um filme, né, o, um, um filme mobiliza muita, muita mão de obra, muita força de trabalho também. Então, esses profissionais todos têm que ser valorizados também. Vá ao cinema, vale muito a pena. Não espera sair no streaming, não. Vai no cinema. E se você é. recebeu o Pirata, não veja, eu faço esse apelo. E aí eu falo, eu falo, eu faço esse apelo até enquanto, enquanto o artista que nós somos aqui também, né, Lauro? Não faça isso, não. Finge que não viu e né, deleta isso aí, vai, vai ver o filme que isso realmente é o né, vai mostrar a força que, você, que, que o cidadão tem é... uma frase do filme que me marcou muito é o seguinte que o Marighella fala que é, é importante que, o, que a população saiba que já existe a luta porque assim, da mesma forma que aqui nos nossos tempos, né a população lá naquele tempo também desconhecia a luta. Ela só foi saber realmente que existia uma luta bem complicada mesmo em dois episódios. O primeiro, quando eles conseguiram invadir as ondas do rádio, né? Não sei se você já viu, é, se eu soube dessa história, né? Eles invadiram as ondas do rádio e, e, um, um, e teve uma gravação do Marighella falando sobre... Cara, começou a dar o eco de novo aqui. Começou a dar o eco. Oxe, no final, que coisa. É. Eu ouvi um barulho, um clique aqui, um e aí barulho, deu. Um aqui, e aí deu. Um... Um, um, começou a dar o um eco. Começou a dar o um eco. Aí você... deixa, eu, deixa eu ligar aqui meu microfone para ver se melhora pra você. Peraí. Beleza. Ixi. Era só desligar o microfone, cara. Não precisava sair, não. <risos> Era só desligar o microfone, pô. <risos> não, pior que eu te escutei, eu tô te escutando, mas tudo bem, o negócio é... O povo é... O negócio é, é assim, espera aí, que o negócio aqui é bem pequenininho. Ah, tá. Então, assim, é, é, continuando, ele fala o seguinte, é importante, né, porque naquele, mom naquele momento, então, teve lá o episódio em que o, o Marighella fala, né, faz uma saudação aos movimentos de resistência, aos sindicatos, movimento rural e tudo mais, e fala sobre a condição do país, né, e todas as rádios acabam reproduzindo isso, né, tipo assim, entra, pega as antenas ali como uma rádio pirata e faz a, né, a transmissão. E o outro momento foi num, durante o, o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, que até é retratado no filme que é esse companheiro, né, em que dois personagens da LN, grupo do Marighella, vão né, trabalhar ali com o MR8, e ali o jornal, né, o tipo o Jornal Nacional, né, ele é obrigado ali a, a ler né, todo, toda a carta, e, e aí a população consegue, de forma ostensiva, saber que existia tortura, que existia censura, que existia uma ditadura e que as pessoas estavam morrendo por isso. Então é importante saber que, apesar de todos os problemas, já tem gente lutando. 
Então essa é a mensagem que, que o filme deixa, viu, Lauro? Que calou muito fundo em mim. E resgatou várias coisas Foi. também em relação a hino, a, a bandeira, enfim. Vale a pena, vale a pena. <risos> de longe, Deixa o melhor filme profissional que eu já vi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu desliguei e liguei. Você sentiu o eco depois? Não. Tô ligado, tô sentindo o eco ainda. Ah, tá. Bom, é, mas se a gente já tá, já tá chegando Quase no final, final é, então assim, é. eu, vou, eu, vou, eu vou fazer... Eu vou me despedir, agradecer. Depois eu desligo o microfone e aí não te atrapalha para você poder fazer Show o seu bola. encerramento, tá bom? É, mais uma vez, gente, a galera, é, obrigado, obrigado para quem esteve presente, para quem assistiu, para quem vai assistir, né, sempre lembrando que nós é, estaremos com esse programa no YouTube, no canal Resistência e Deboche e no Spotify, né, então a Amanhã esse, esse programa já estará nessas plataformas. Né? É, Para quem, quem conseguiu acompanhar aí a, a Thaís, né? Nosso, nossos agradecimentos novamente a Thaís né? por ter participado. A todos que, que, que contribuem de alguma forma, né? incentivando esses, como o Lúcio gosta de falar, esses tiozões aqui, né? a tá, porque assim. Uh, os comentários, as coisas que vocês nos, nos falam depois, mesmo em off, é bem legal, é bem, é bem bacana, né? E, e isso incentiva, sim. Né? Então, assim, deixo meu agradecimento, uh, desejando uma semana muito boa para todo mundo, que a gente consiga ter uma semana bacana, né? uma semana é, é, com menos peso, como foi essa que passou. Né? E, para encerrar, assim, realmente a minha a minha participação né, e, e passar para o Lúcio. É, só, mais uma vez, deixar é, claro o, o, o nosso repúdio diante de algumas declarações que foram feitas acerca da, da perda da cantora Marília Mendonça, principalmente em, em, em jornais de grande circulação, onde trataram a Marília Mendonça como uh, como produto apenas, né? A ponto de falar que ela não tinha a beleza que as pessoas, que, que o sertanejo precisa. Então, assim, uh, já está já tá em tempo de, de dessa imbecilidade de olhar para a mulher apenas como, como um mero objeto e principalmente quando são artistas achar, porque esse colunista, se eu não me engano, da Folha, é diz que ela não cantava bem e não era não tinha uma beleza para o meio sertanejo né? então assim foi muito foi muito deselegante para falar o mínimo né? então assim espero que, que que a gente consiga é, poder visualizar novos horizontes né então assim fica fica mais uma vez aqui o meu a minha lamentação, né, o meu desejo de força e, 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 e de recuperação para as famílias da, 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 da Marília Mendonça, do piloto, do piloto, o produtor, né, são os dois produtores, se não me engano, não é dela. É um assessor e, e um produtor. E, e o assessor é tio dela, né? Então, assim, que, que, que todos possam realmente serem confortáveis. Tá certo? E que a gente aqui, enquanto pessoas, entre aspas, normais, saibamos entender e ter empatia com as pessoas que sofrem até mesmo quando não conhecem aquelas pessoas. Né? E para essa, essa, essa nota, para essa coluna aí que fizeram lá na Folha, o meu total repúdio mesmo, né? por colocar acima do talento que ela tinha a questão física ou a questão de, de, de estética, né? Infelizmente isso ocorreu também hoje no programa da no programa aí do Luciano Huck também ocorreu isso hoje. Então assim é é, é, é é lamentável que comunicadores façam isso, mas aconteceu. Então mais uma vez fica aqui o meu desabafo, o meu repúdio. Lúcio, boa noite, obrigado mais uma vez. Eu vou silenciar o meu microfone, mas estou aqui na escuta, estou ouvindo, e 
fique, fica bem e vamos que vamos. É isso aí, Lauro. É... Só pegando um gancho no que você falou dessa nota, né, desse dessas pessoas, né, dessa nota desse cara da Folha e do comentário, o comentário foi do Luciano Huck, né, o, o, o Lauro, né, desse, né, ah, gordinha, aqui na é gordinha, esse tipo de coisa assim, né, esse tipo de comentário imbecil, né. É, é engraçado que eu vejo assim, né, esses caras falarem, né, e aí eu falo principalmente do cara da Folha, tá, o cara falar de falta de talento, que ela não, não cantava bem e que era gordinha. Deve ser, um, deve ser um Richard Gere bonitão pra caralho e, assim, canta bem pra cacete, né? Pra falar uma coisa dessas, né? Assim, né? Um frustrado, provavelmente, que não tem porcaria nenhuma, assim, além, de, além da caneta pra poder escrever esse tipo de besteira, né? Então, assim, o que eu peço, né, gente? Parcimônia. Vamos ter, tranqui... vamos, vamos, vamos ter um pouco mais de tranquilidade, né? E assim, é, é, ninguém tá endeusando Marília Mendonça, ninguém endeusou Marighella também, tá? Com relação ao, ao filme que saiu com ele, né? Nós não estamos endeusando pessoas que morrem, mas eu acho que toda pessoa, seja ela em vida, seja ela no pós-mortem, elas precisam de ter o um respeito, né? E serem lembradas é, com respeito. É... Eu não, eu não tenho realmente outra coisa a, a dizer né, sobre isso, além do meu repúdio total, sabe? E, e, e para ver como, como que essa pessoa é tão importante, eu nem sou o nome dele e não faço questão de saber, entendeu? Então, assim, né? Na boa. Né? É, é, eu acho que foi uma falha de São Paulo isso aí, deixarem esse tipo de coisa ser publicada, né? Mas, é, infelizmente, tem leitor, né? Deu audiência isso ainda, né? Então, a gente precisa ter um, um pouco de... A gente precisa ver qual é a nossa responsabilidade, e não culpa, tá, gente? Como foi dito lá atrás, sobre tudo isso que está ocorrendo. Inclusive, sobre o que está sendo veiculado, né? Qual é o tipo de notícia a gente está comprando hoje em dia? Ou de comentários, né? Porque ali foi um comentário, né? Ele, foi um, uma questão pessoal dele que ele colocou ali. Então, vamos tomar esse tipo de cuidado. Nosso respeito muito grande à família, né? Que teve, a família da Marília Mendonça que teve duas perdas, na verdade, porque foi ela e o tio, né? O tio é, é, Abissali Silveira, né? Então, seu, o tio Silveira. É, e também as famílias né, e os amigos né, do produtor, do piloto e do copiloto são pessoas que estão chorando seus mortos também, né? Num país que já vem devastado por um por centenas de milhares de mortos, é, esse tipo de coisa realmente deixa a gente ainda mais devastado, porque não bastasse isso ainda, né? Ainda existem os outros tipos de mortes que tiram pessoas aí queridas, né, da gente e tudo mais. Então, nossos sentimentos, nosso respeito, né, a nossa a, a, a nossa disponibilidade total a todas elas aqui também, tá? E a todos vocês que estão assistindo e que estejam também lutados, né? Todos nós perdemos, né? Então, a nossa, o nosso carinho aí, o nosso abraço fraterno, né? Também nesse, nesse momento. Quero pedir, claro, né? A semana terminou ruim, né? E, mas eu quero né, desejar aqui que seja uma semana um pouco melhor do que a que, que terminou, que tenhamos paz, que tenhamos o amor que renove a vida, que tenhamos pleno o exercício primeiro e primário de resistência, o grande ato de resistência que é viver. Vamos viver, vamos aí abraçar quem importa realmente para gente, vamos aí amar, Vamos demonstrar o nosso amor sempre, né? Porque realmente a vida é um sopro. Essas coisas também acontecem. É... E, e não acontecem para que nós reflitamos, evidentemente. Acontece porque são fatalidades e, infelizmente, né, todos estão sujeitos. Mas para nós que aqui ficamos ainda, né, que temos ainda aí muito para caminhar, a gente precisa entender que também estamos sujeitos e que precisamos por isso, então, Viver, construir um mundo melhor enquanto a gente está aqui ainda. 
E esse mundo melhor começa exercitando o amor, exercitando a paz, exercitando aí a, a resistência. Então vamos viver, vamos debochar, vamos resistir, vamos sonhar. Acima de tudo, vamos combater o ódio com o amor que todos nós temos aqui no coração. É isso aí, minha gente. Uma semana plena e de muita paz aí para todas e todos. Fiquem na paz. E vamos resistir. Boa noite, povos. Boa noite, Lucas.